Seja bem-vindo à Escola Sabatina. Participe, envolva-se. Deus quer derramar inúmeras bênçãos em sua vida. Feliz sábado, Igreja Amada. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanham aí pelas redes. Estamos unidos aqui em mais uma Escola Sabatina. É, que Deus nos abençoe, esteja conosco. É, agora nós cantaremos o hino inicial número 34, acompanhados de todos.
ทำให้ถึงดูดูอ๋อจ้า Olá queremos dar o nosso cordial bom sábado a todos dizer que estamos com muita saudade principalmente das nossas queridas crianças para quem não sabe eu tenho por costume antes de ir para minha classe e lá na classe do, as crianças para poder abraçar beijar e brincar isso me faz um bem muito grande nós não vemos a hora em que vamos poder voltar novamente para nos reunir na nossa igreja para louvarmos o nosso Deus mas enquanto isso não é possível vamos fazer uso da tecnologia e para darmos continuidade à nossa escola sabatina, convido reverentemente que façamos uma oração agora. Santo, santo, santo é o Senhor, Criador do céu, da terra, do mar e de tudo que nele há. Nosso Salvador, mantenedor de toda a vida e nosso Consolador. Neste momento, queremos, Senhor, te agradecer pelo privilégio de participarmos dessa Escola Sabatina Mundial. Queremos te pedir, Senhor, uma bênção toda especial, apesar que todas as suas bênçãos são especiais, mas pedimos que tudo que for feito agora seja para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Um feliz sábado a todos. É, as nossas ofertas do 13º sábado desse trimestre serão direcionadas aos nossos irmãos dos países da divisão transeuropeia e estarão ajudando nos projetos que eles estarão realizando. Que é abrir um centro de influência em Sortland, na Noruega, construir uma igreja em Nova Belgrado, na Sérvia, e construir uma igreja e um centro de influência em Nicósia, no Chipre. Vamos conhecer agora a história de três amigos da Finlândia, Alena, Anneli e Timo, através do vídeo do Informativo Mundial das Missões. Informativo Mundial das Missões Demônios e Morte Timo, Anelli e Leena estudavam a Bíblia na Finlândia quando Leena disse Eu tive um mau pressentimento. Então os três estudantes universitários começaram a orar e naquele momento um vulto negro correu em direção a Anelli. Timo e Leena oraram com mais determinação e então um vulto brilhante apareceu e expulsou o vulto negro. O vulto negro ainda tentou de novo entrar no quarto, mas foi bloqueado pelo vulto brilhante e depois de dez minutos os vultos sumiram. Os estudantes apavorados saíram do quarto tentando entender o que tinha ocorrido. Nos corredores, eles souberam que o ataque tinha acontecido ao mesmo tempo que havia ocorrido um suicídio em uma casa vizinha. A Nelly desabafou que já tinha praticado o espiritismo e ainda era perseguida pelos maus espíritos, mas agora tinha entendido que Deus era mais forte. Naquela noite após o ataque, já na sua cama, a Nelly viu um vulto brilhante sentar-se ao seu lado e colocá-la para dormir. Anelli continuou estudando a Bíblia e logo foi batizada na Igreja Adventista e os ataques demoníacos pararam. Para Timo, dias depois, ao deitar-se, ele ouviu uma voz dizendo Não seja batizado, mas ele ficou firme em Deus. No dia seguinte ele soube que na noite anterior outra pessoa havia cometido suicídio perto da casa dele. Timo foi batizado e se tornou pastor adventista, e no seu ministério as experiências sobrenaturais não pararam. Certa noite, por exemplo, em um encontro de pastores, 
ele e outro colega de ministério sentiram uma súbita necessidade de orar. E então eles oraram por duas horas naquela madrugada. No dia seguinte, Timo e o outro pastor souberam que um homem havia tentado o suicídio ali perto, mas um outro pastor o havia impedido. O pastor Timo afirma que esses eventos sobrenaturais são evidências do grande conflito entre Deus e Satanás. Nossas ofertas neste trimestre irão ajudar a Igreja Adventista no Chipre a ter o seu primeiro templo próprio. Sejamos liberais! Pessoal, é, como vimos aí na história, é, todas as nossas doações do 13º sábado desse trimestre, eles vão para a divisão transeuropeia. Então, o importante é que nós mantenhamos a nossa comunhão também através das nossas ofertas. E a oferta da Escola Sabatina auxilia muito esse ministério, que é o coração da igreja. Então, é, daqui a pouco vai aparecer para vocês o número da conta e também é, da igreja, para que possamos fazer as nossas doações, e também os dados aí, ó, já está até aparecendo para a gente. E nós podemos também fazer a nossa doação pelo CVMI, que é o aplicativo da igreja, que nos auxilia, ele vai passo a passo, ele é bem didático, para fazer todas as nossas ofertas. Então vamos apoiar e contribuir para que esse ministério continue, que é um ministério tão importante. É, Wilson... Temos alguma mensagem musical hoje, meu amigo? Então, meu querido, é, como nós sabemos, uma das formas de adoração mais sublimes para Deus é a gratidão. E neste momento nós vamos ouvir um louvor de gratidão pela nossa querida irmã Lidiane Cardoso, para quem não sabe, é a filha do nosso amado pastor, e ela vai cantar o louvor Obrigado, Bom Pai. Tu 
a chance de usarmos a voz Pra falar do amor com que cuida de nós E por fim, por quem breve virá nos buscar Te agradeço, meu Pai, te agradeço Canto muito obrigado, Senhor Que dele se lembre o Senhor Somos nada Somos pó Mas o Pai nos sustém Com imenso louvor maravilhoso, não? É sempre importante nós louvarmos a Deus também com as nossas canções e a graça ela é fundamental na nossa vida. Muito obrigado, Lidiane, pelo louvor maravilhoso que você nos trouxe. Agora, nós teremos um momento que é muito importante, que é dedicado às nossas crianças. É, nós da Escola Sabatina, nós pensamos que deveríamos incluir as crianças também neste momento, que é fundamental, porque elas são o futuro da nossa igreja. Então, agora nós teremos uma historinha, que é da lição do jardim, que é contado pela minha esposa Adriana. Bom dia, crianças! Tudo bem? Hoje nós vamos contar uma história muito legal, que é Finalmente Coava. Isso! E o nome dessa história... O versinho, qual é o versinho, Júlia? Agradeça o Deus, o Senhor. Isso, essa história é do Jardim da Infância. E essa semana a gente estudou essa história muito legal. Jesus havia atravessado o mar da Galileia. E tinha uma multidão esperando por Jesus. Elas queriam falar com Ele. As pessoas queriam ouvir sobre Jesus. Entre essas pessoas havia um homem chamado Jairo. Jairo estava com a filha dele muito doente em casa. E ele queria um milagre de Jesus. Havia também uma mulher que estava naquela multidão. Ela estava doente já havia 12 anos. Nossa, coitadinha dela, 12 anos ela estava doente. É muito ruim ficar doente, não é, Júlia? Sim, eu faço. E o que aconteceu no Dodói? Ajudou meu pique. Hum, que Dodói Aj que você aconteceu em você? Ajudou fazendo aqui no queixinho. Ah. Aqui tá tudo no meu queixo. Entendi. Aí a doutora Maria cuidou bem de mim. Isso, não a doutora fazia... Mariana cuidou muito bem da Júlia. Só que essa mulher, Júlia, ela não tava achando nenhuma doutora para cuidar bem dela. Ela havia ido em vários médicos e ninguém conseguia ajudá-la. Ela continuava sofrendo. E quando ela ouviu falar sobre Jesus, que ia estar ali, ela se aproximou da multidão tentando falar com Jesus. Jesus foi se aproximando, mas havia muitas pessoas. Ela não conseguia falar com Ele. Então ela teve uma ideia. Ela se abaixou e encostou no manto de Jesus. Quando ela encostou, imediatamente ela se sentiu curada. Então Jesus falou, quem encostou em mim? E Pedro falou para Jesus, Senhor, tem muitas pessoas na multidão. Como que a gente vai conseguir descobrir quem foi? Jesus falou, alguém de poder encostou em mim. Alguém de muita fé. 
Então a multidão abriu e a mulher pôde falar com Jesus. Ela agradeceu a Jesus porque Jesus tinha feito um milagre na vida dela. E ela percebeu também que Jesus cuida de cada um de nós. De cada um da multidão Jesus estava cuidando. E assim como Jesus cuidou aquela mulher, aquela multidão, ele também cuida de cada criancinha, de cada pessoa da nossa família. Jesus, ele é mesmo o nosso melhor amigo. Por isso que agora nós vamos agradecer o nosso melhor amigo. Você agradece pra gente, Júlia? Sim, eu agradeço. Então vamos agradecer. Vamos agradecer, crianças? É, é o Certo, então a Júlia vai orar pra gente. Querido Deus, muito obrigado por esse sábado. Que abençoe a nossa multidão. Que a gente. A gente conta essa história. Que já chegam. O sábado feliz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Um feliz sábado, crianças, para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que legal essa história, né? É, é bem, bem legal mesmo a história da mulher que, com a sua fé, ela conseguiu tudo, né? Conseguiu. É, nós estamos agora na lição 8 em que nós estudamos é, a criação, o Gênesis como fundamento. Né? Ela é uma lição que está dividida em duas partes. Eu queria compartilhar com vocês uma meditação, que diz assim, as mais vigorosas mentes, se não forem guiadas pela palavra de Deus, tornam-se desnorteadas em suas tentativas de investigar as relações entre a ciência e a revelação do Criador. O Criador e suas obras encontram-se além da compreensão dessas pessoas visto que não conseguem explicar esses fenômenos pelas leis naturais, afirmam que a história bíblica é indigna de confiança. Testemunhos para a Igreja, verso 8, da página 258. Queria dar o meu bom dia aqui ao pastor Mauro, né? Bom dia. É... Bom dia. Agora eu passo com essa meditação a bola para o senhor. Obrigado, muito obrigado, Eber. Que bênção poder estar com vocês nesta manhã de sábado e poder estar aqui presencialmente também com tanta gente acompanhando-nos as histórias da, da pequena Júlia. É, vocês apresentaram a minha filha e eu fico feliz em apresentar aqui essa garotinha tão querida. A Julinha é a filha deste casal, do Everton e sua amada esposa Adriana. E nós louvamos a Deus por estarmos mais esse dia, agradecer ao irmão Wilson, sua esposa Silvana, e toda a equipe que está por detrás dos bastidores, a minha filha também, por ter cantado esta melodia tão linda. Obrigado, Senhor. E sábado realmente é um dia fora da curva, porque é um dia diferente, é um dia especial. Há coisas que nós temos no dia do sábado que nós não temos nos demais dias da semana, porque a Bíblia diz que Deus descansou nesse dia, abençoou, e santificou o santo dia do Senhor. E neste momento eu tenho o privilégio de apresentar a vocês é, os nossos convidados para a lição de hoje. Nós temos aí dois amigos, dois pastores muito especiais. E eu quero primeiramente saudar aqui ao nosso querido amigo pastor Emilson Reis. Pastor Emilson Reis, eu tive o privilégio de conhecê-lo quando eu ainda estava iniciando o meu ministério pastoral na década de 80. E eu tive a feliz é, é, benção de substituir o não o gato, mas ele quando iniciou o Ministério Cultural dele lá no Mato Grosso, um campo que na, na ocasião não tinha estradas boas como, como hoje nós temos. E eu me lembro bem que eu ouvia falar muito desse nome, pastor Emilson Reis. Desde Várzea Grande até Tangará da Serra, onde era talvez uma parte extrema do distrito do pastor Emilson naquele tempo, bem jovenzão ainda, não está não tá velho hoje, mas eu digo que eu passo, eu também não estou velho, eu passo. E o pastor Emilson Reis, durante algum tempo, 
também ministrou em outros lugares, mas mais recentemente ele tem sido um dos professores da nossa universidade de, na Faculdade de Teologia, ele tem ensinado homilética, oratória e também algumas matérias pertinentes ao Novo Testamento. É um homem que eu tenho admiração, porque gosto muito de estudar. Pastor Emilton, seja muito bem-vindo. Agradecemos, em nome da liderança da Igreja de São Caetano, a sua boa vontade em colaborar conosco. Por gentileza, poderá dar aí a sua atenção aos nossos irmãos e irmãs que nos acompanham. Depois eu vou apresentar o nosso segundo participante também. Ok, pastor Mauro, então, muito obrigado pelo convite para estar com você, seu discípulo também. É uma alegria para mim poder ter esse momento aqui de adoração junto com vocês. Cumprimento o pastor José também e todos os demais irmãos do distrito e outros que estão acompanhando a lição da Escola Sabatina nesta manhã de sábado. Bem-vindo, pastor. Bem -vindo. Obrigado pelo seu carinho e pelo seu cuidado de estar conosco, viu? Muito obrigado. Eu tenho o segundo companheiro de trabalho também, pastor José Pereira, Pastor José Pereira e eu temos uma história de longa amizade, porque quando nós vamos para a Associação Paulista Leste, a antiga Paulista Leste, que hoje compreende toda é, a parte ali da Zona Leste de São Paulo, e o Pastor Pereira, nós o chamamos carinhosamente de Pereirinha, né? O Pastor Pereirinha, ele é um dos nossos amigos, chegamos juntos na Associação, ele, a professora Fátima, que foi professora dos nossos filhos, do Lucas e da Lidiane, e também tive o privilégio de conhecer as duas preciosas idades que ele tem, que são duas filhas maravilhosas. Que meninas especiais. A Josiélia, mais velha, casada com um pastor, está agora ministrando no interior do estado de São Paulo, é pastora também, né? Esse casal é o pastor Júnior e a esposa, que é a, a, a Josiélia. Deus deu a eles é, um casalzinho de, de filhos hoje o pastor Pereira tem os netinhos. E a outra filha também, que é uma doçura de pessoa, a doutora Maiele, é, é, pediatra, e eu quero dizer, pastor Pereira, que é muito bom tê-lo conosco. O pastor Pereira tem umas histórias bonitas também no seu ministério. Para a gente encurtar um pouco, o pastor Pereira é um homem que, quando Deus o chamou, ele era um padeiro, e ele aceitou a pregação do evangelho mediante o ministério da publicação. Ele foi com durante muito tempo, quando incentivado e motivado a fazer teologia por um primo do pastor Emilson Reis, que é o pastor Alci, né, lá em Goiás, o pastor Pereira foi para o nosso internato lá no, no Pernambuco, já casado com a professora Fátima, e ele iniciou ali os seus estudos em teologia, e o pastor Pereira hoje é um dos bons escritores modernos que nós temos, já está no terceiro ou quarto livro, se eu estou bem, a lei eu digo, a cruz, da cruz é um dos seus livros, depois tem um, que é o Deus no Banco dos Réus, ou alguma coisa parecida com isso, por quê, Senhor? E eu, se eu estou certo, pastor, alguma coisa no forno já está saindo, não é? Agora que ele está na fase é, de pastor já jubilado, jubilou, o distrito dele foi na região é, de Bauru, do Bedão Preto, e agora ele está morando em Goiânia, e com alegria nós queremos convidá-lo para dar a sua saudação, pastor Pereira e em seguida também já pedir a bênção de Deus pelo estudo da nossa lição desta manhã de sábado. Então, pastor Emílcio e pastor Pereira, sejam muito bem-vindos à nossa programação desta manhã de sábado. Pastor Pereira, ora conosco, por favor. Ok, muito obrigado, primeiramente, pelo convite. Foi muito bom, pastor Mauro, saber que estamos, estaremos juntos. Obrigado porque você me fez o convite. E eu espero que seja uma bênção. Confesso que eu estou um pouco Amém. inseguro, nervoso. Eu nunca participei desse tipo de escola sabatina, né, de, de estudos. Cada um na sua casa, eu aqui talvez seja, seja mais distante dos que estão participando. Mas espero que Deus possa abençoar e que tudo possa transcorrer da melhor maneira possível. E queremos, pois, a nossa pronta e vamos orar ao nosso Deus. Grandioso Deus, Pai de amor e de misericórdia, nós louvamos o Teu nome porque, a despeito da pandemia, embora estejamos trancos nas nossas casas, a nossa liberdade de adorar o Senhor ainda não nos foi tirada. E nós agradecemos por essa oportunidade de, juntos, espiritualmente, embora distantes fisicamente, podermos estudar a Tua Palavra, que tem como texto-chave o livro de Gênesis e o contexto da criação. Pedimos a Tua bênção, a Tua direção, 
não só para nós que vamos estudar a Tua Palavra, para aqueles que vão falar, para aqueles que vão ouvir, mas de maneira também especial oramos pela transmissão, para que seja é, abençoada, que não haja nenhum problema técnico, que tudo transcorra da melhor maneira possível. Fica conosco e em nós, e usa-nos a todos para a Tua honra e para a Tua glória, é o que nós oramos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que maravilha. Amém. Aproveitar e dizer para vocês que na nossa tela nós temos uma, um quarto personagem aqui, é, aqui mais embaixo, aqui, exatamente aqui, essa moça que está com empatia de pessoa, Ana Laura. Ana Laura, muito obrigado você por ter de maneira bastante clara, poder verter o que nós estamos trabalhando aqui na linguagem das pessoas que têm a sua deficiência. E isso é muito importante, é muito relevante, tá bom? Muito, muito obrigado. Você seja um instrumento nas mãos de Deus. Agora vamos ficar só nós dois um pouquinho aqui na tela, porque na sequência eu vou voltar com o pastor Emílcio e depois com o pastor Pedro, e vamos alternando assim até chegarmos ao final do tema desta semana. Uma lição maravilhosa que fala-nos a respeito da criação divina, não é? É, eu sou do tempo em que as pessoas é, costumavam dizer, olha, Deus existe, mas existem dúvidas a respeito. Quando nós olhamos para o mundo ao nosso redor, para as estrelas, para o sol, para a lua, para os planetas, a gente fica pensando, de onde veio tudo isso? E nós sabemos que isso não veio do acaso. Existe um ser magnânimo, um ser superior, e esse ser chama-se Deus, na sua forma triuna, Pai, Filho e Espírito Santo. E a palavra de Deus nos diz, no livro uh, de João, capítulo 1, João inicia o seu evangelho de uma maneira bastante singular, semelhante ao que Moisés inicia o livro de Gênesis. Ele fala, no princípio criou Deus os céus e a terra. E aqui, então, quando nós olhamos a maneira de João iniciar o seu evangelho, ele fala assim, porque no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E ele estava no princípio. Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele e sem ele nada do que foi feito se fez e nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Muito embora nós estejamos aqui num contexto de Novo Testamento, eu no ministério tenho feito, feito a seguinte orientação para as pessoas que estão iniciando a carreira de estudos bíblicos, dizendo assim, olha, se você deseja ter uma compreensão ampla do que é o evangelho de Jesus, do que é a palavra de Deus, é, dedique algum tempo em primeira instância para conhecer os primeiros livros da Bíblia, que seria, seria Gênesis, do Levítico, os números de Deus, mas uma ênfase muito particular em que livro? De Gênesis. Em especial, nos primeiros capítulos. Porque nos primeiros capítulos de Gênesis, nós encontramos a base de todos os ensinamentos doutrinários da palavra de Deus. Eu fico impressionado como pode conter tanto conhecimento os capítulos, três primeiros capítulos ali, do livro de Gênesis, a maneira como Moisés coloca. A gente vê ali logo de início, no capítulo 1 e 2, a apresentação do dia do sábado como um dia de repouso, como um dia de descanso e também já a participação triuna de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, quando eles diziam, passamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, 1, 26 até o verso 28. Nós encontramos então ali também a origem do mal no capítulo 3 do livro de Gênesis, quando nós vemos a história da serpente em consonância com o que está no livro de Apocalipse, mais à frente. Aí nós encontramos nesse capítulo 3 a declaração do Evangelho sintetizada num só versículo, Gênesis 3,15, porém inimizade entre ti e a mulher, esta te feirá a cabeça e tu lhe feirás o calcanhar, uma alusão clara ao sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário. A gente encontra também um pouco mais adiante, lá pelo capítulo 6, capítulo 7, a história, eh, eu digo, é, capítulo, 7, capítulo 10, a história do, que, do dilúvio, o grande dilúvio, quando houve a torre de Babel, daí vem a palavra Babilônia, né? quando houve a divisão das línguas as, em nações, naquela confusão que ali estava, você percebe que o, 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 o relato de Moisés também traz à tona o poder que está na palavra de Deus, porque a Bíblia diz que disse Deus, haja luz e houve luz. Então isso quer dizer 
que há um poder inerente na palavra, mas o poder não é a palavra em si, mas quem está por trás da palavra. Confere o poder e a autoridade à, à, aos atos da criação de Deus. Então, o mesmo ser, o mesmo poder que criou, que inspirou a palavra de Deus, é esse que está agora conosco, neste momento, pelo ministério do Espírito Santo, como Jesus falou. Eu vos enviarei o Espírito, e ele vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, a, a importância do ministério do Espírito Santo, no contexto mais amplo da palavra de Deus. Então, o próprio caráter de Deus neste livro, ou neste, neste início, é, é relevante. Por isso, eu quero, nesse momento, falar um pouquinho com vocês, acho com a ajuda do pastor Emílio Reis, porque uh, nós encontramos ali, logo no início da, da, da Escritura Sagrada, a, a mensagem de que, no princípio, criou Deus, pastor Emílio. E, e eu gostaria de, com a sua ajuda, lógico, com a ajuda do Espírito Santo também, que o senhor desenvolveu um pouco mais para nós, a amplitude destes contextos que nós temos aí, logo no início da Bíblia, e eu digo para o senhor, não poupe a sua de porque eu sei que o senhor tem, Deus o tem dado de maneira grandiosa, na sua didática de pastor, de professor, colabora conosco um pouco sobre esse contexto mais amplo aí de Gênesis capítulo 1, sobre a criação deste mundo. Por favor. Está bem, pastor Mauro. Talvez antes de responder diretamente essa pergunta, uma palavrinha que seria interessante. Nós estamos agora estudando a lição da Escola Sabatina. E os irmãos, às vezes, não sabem como isso tudo começou. A gente tem várias maneiras de estudar a Bíblia Sagrada. E uma delas é através da lição da Escola Sabatina. Sempre que a gente estuda a lição, está estudando, na verdade, é a Bíblia Sagrada. E a lição começou bem nos primórdios da nossa igreja. Um dia o pastor Tiago White, andando a cavalo de um lado para outro, ele teve a ideia de preparar a lição. Então, ali no lombo do seu animal mesmo, tomou um pedaço de papel, um lápis, anotou algumas perguntas, colocou textos que traziam a resposta, escreveu algumas linhas explicativas, depois ele mandou imprimir e distribuiu para os poucos crentes que havia. E essa foi a primeira lição da Escola Sabatina. Isso foi em 1852. E de lá para cá, os adventistas estudam a Bíblia através da lição da Escola Sabatina. E há basicamente dois tipos de lição. Dois. Ou é um livro da Bíblia, ou é um estudo da Bíblia. E nesse trimestre estamos fazendo um estudo de um assunto da Bíblia. E o assunto é uma doutrina. É a doutrina da Bíblia como sendo a palavra de Deus. Certo? Bom, voltando para a sua pergunta específica agora. O primeiro capítulo da Bíblia, como você mencionou, ele é fundamental. Porque muitas outras doutrinas, para não dizer todas, de algum modo estão relacionadas com o primeiro capítulo da Bíblia. E a lição fez uma pergunta aqui, o que esse capítulo traz para nós de importante, e tem muita coisa boa ali. Mas nós temos pouquinho tempo aqui para falar do assunto. E eu anotei assim quatro e vou mencionar com brevidade. Uma delas é que Deus é anterior a tudo. Numa certa época, não havia no universo nada a não ser Deus. E quando eu falo em Deus aqui, estou falando na Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, apenas Deus é eterno. Apenas Ele é sem começo. E houve época em que apenas Deus existia, mas nada e ninguém. Uma outra ideia é que Deus criou todas as coisas que há. Não somente na Terra, mas também em todo o universo. Tudo que existe foi criação de Deus. Coisas visíveis e coisas invisíveis. Tudo foi criado por Deus. Uma terceira é que nós fomos feitos à imagem de Deus. Aqui em nosso mundo, de tudo que ele criou, só o ser humano é a imagem de Deus. E isso envolve muitos aspectos. E um quarto, você mencionou já, é o poder que há na palavra de Deus. Que poder tão maravilhoso é esse? É uma coisa assim impressionante. Os cientistas estão sempre pesquisando sobre o universo. Inclusive, se você tomar livros de ciências de há um século atrás, 
eles arriscavam dar um palpite do tamanho do universo. Aí, dez anos depois, você pode imaginar que o número que eles deram já estava defasado, foi um número bem maior. E assim, quanto mais passa o tempo, mais a gente sabe que o universo é bem maior. Tanto é que hoje é até difícil você encontrar uma publicação num livro, ou mesmo uma pesquisa na internet, que vai dar o tamanho do universo. Porque ele sabe que dando um tamanho, logo, logo descobre que o universo é muito maior. Mas se tem hoje uma ideia mínima do universo. Ele é formado por cerca de 100 a 200 bilhões de galáxias. Cada uma delas tem cerca de 500 bilhões de sóis. Cada sol, como o nosso aí fora, tem planetas à sua volta. Os planetas, muitos deles têm luas. A Terra tem uma lua. Mas, por exemplo, Júpiter tem 60 luas. Saturno tem umas 53 luas. Você está multiplicando tudo isso aí para ter uma ideia do tamanho do universo? Uma outra coisa, por exemplo, a, a nossa Terra é uma coisinha tão pequenininha que é como uma poeirinha no meio do universo. A, a nossa Terra perto do nosso Sol é muito pequenininha. Por exemplo, se o nosso Sol fosse uma bola oca, caberiam nele um milhão de planetas Terra. Um milhão. E o nosso Sol, você aprendeu lá na escola básica, é uma estrela de quinta grandeza, de quinta categoria. Maiores que o Sol, há estrelas de quarta grandeza, ter de terceira, de segunda e primeira grandeza. É? Para você ter uma ideia, se você fosse aí ao aeroporto mais perto da sua casa e pudesse pegar um avião e tivesse uma linha daqui até o Sol, o Sol seria mais perto da gente. Se tivesse uma linha daqui até o Sol, um voo, você entraria hoje, nesse sábado, e você desembarcaria lá no Sol daqui a 26 anos, indo a 900 por hora, que é o normal de um voo comercial aí. A estrelinha mais perto da gente. Mas descobriram, por exemplo, uma outra estrela, chamada LBV 1806-20, parecido com placa de carro. Essa estrela brilha... 40 milhões de vezes mais que o nosso Sol. Nenhum de nós consegue olhar para o nosso Sol aqui, a não ser poucos segundos. Mas essa estrela brilha 40 milhões de vezes mais que o nosso Sol. Uma outra igreja, desculpa, uma outra estrela, que é a maior, ou uma das maiores que o homem pôde ver e medir até hoje, com os equipamentos que nós temos, ela chama Canes Majores. Essa estrela, ela é muito, muito, muito grande. Ela é milhões de vezes maior do que o nosso Sol. Se você estivesse nessa estrela hoje e pudesse dar uma voltinha nela de avião a mil quilômetros por hora, que é mais veloz do que um voo comercial, a mil por hora, você embarca nesse voo hoje e você leva... 1.100 anos para dar uma única voltinha. Na linguagem adventista, acontece a segunda vinda de Jesus, todo milênio, a terceira vinda, e você não deu uma única voltinha ainda. Veja, como foi que tudo isto apareceu aí? Primeira parte da Bíblia. E disse Deus, haja e ouve. Salmo 33. Ele falou e tudo se fez. Hebreus capítulo 11, universo formado pela palavra de Deus. Então, pastor Mauro, essas são ideias que vêm do primeiro capítulo da Bíblia. E a palavra de Deus, de fato, ela é muito, muito poderosa. Eu estava aqui ouvindo o senhor falar e me deu uma sensação de que eu estava é, assistindo uma das classes de ciência e religião com o professor Orlando Ritter, nosso amado professor, já com seus 90 anos de vida, morando em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E eu fiquei impressionado com alguns dados aí que o senhor colocou, pastor. Por exemplo, se a, a, a um milhão de planetas Terra dentro do Sol, imagina você, 26 anos de viagem para chegarmos até o Sol, viajando a uma velocidade de 
900 km por hora, e esse outro 40 milhões de vezes mais forte que o brilho do próprio sol. Como Deus é grande, como Deus é poderoso, e até quando nós imaginamos neste poder de Deus, algumas pessoas racionalizam ou raciocinam de uma maneira bastante limitada, pensando assim, ah, mas Deus, para criar este mundo, é, para criar a complexidade que aí está, e até agora eu quero convidar o pastor Pereira para vir comigo, é, me ajudar neste momento, pastor Pereira, porque é, pastor Emilson falou agora aí dos dados da ciência, né, da, da astronomia e tudo mais, e aí, pastor Pereira, o meu amigo Pereirinha, pastor Pereirinha, é, é impressionante a gente observar que, dada a grandiosidade desta magnitude toda que aí está, uh, dá a impressão para a gente de que teria tomado longos períodos de dias para que a criação pudesse acontecer. Então, pastor, vamos conversar um pouquinho aí sobre essa questão do, do termo dia, que no hebraico é a palavra ion, né? O que, que você tem a dizer para nós, pastor Pereira, nesse contexto aí é, tão magni magnífico, né? tão grandioso? Fala um pouquinho, pastor Pereira, por favor. É, pastor Mauro e os demais que nos acompanham, enquanto o pastor Emilson falava de maneira tão brilhante sobre as dimensões, por assim dizer, do universo, eu pensava aqui com os meus botões e pensando assim que talvez até teria um um pouco de razão, esse pessoal que nas últimas décadas tem entendido que os dias da criação não são dias literais, mas são longos períodos de tempo. Dado a, a grandiosidade do universo, realmente a pergunta surge, como que poderia existir um ser capaz de criar um universo com essas dimensões em apenas sete dias, por assim dizer? Realmente é complicado, mas isso apenas reforça e nos convence o tamanho do nosso Deus, o seu poder, a sua capacidade de criar tudo isso em apenas sete dias, e isso porque ele planejou, ele idealizou criar em sete dias, não que ele fosse é, precisar necessariamente de sete dias para criar tudo. Ele poderia criar isso no estado de dedo, pelo, pelo que ele é, pelo seu poder, mas ele achou por bem criar em sete dias, e na nossa concepção, de acordo com a nossa compreensão do, do livro de Gênesis, sete dias literais. Porque, como bem disse o, o pastor Emilson, se a gente não entende ah, os dias da criação como sendo dias literais, nós vamos jogar por terra uma série de outras doutrinas, inclusive a nossa interpretação profética. Porque quando a gente vai lá para o livro de Daniel, a gente vê algumas profecias é, de tempo e que para compreendê-las, para interpretá-las corretamente, nós podemos partir do, 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 do ponto de vista de que os dias da criação são dias literais. Porque daí nós teríamos muitas dificuldades para interpretar as profecias. E como é que a Bíblia mesmo diz que não havendo profecia, o povo se corrompe. Então as profecias elas eram necessárias. E sem essa compreensão dos dias da criação como dias literais, ficaria muito difícil, para não dizer impossível, interpretar as profecias. Então, nós, adventistas, nós, criacionistas, nós não temos a menor sombra de dúvida de que a palavra ion, ou dia, é usada constantemente em toda a narrativa da criação para designar um dia literal. E veja bem, se a gente não aceita esses dias da criação como dias literais, fica até difícil de entender hoje a cultura judaica que celebra o Yom Kippur, não é? E é um dia literal de 24 horas. Então, é, na minha opinião, não há nenhuma sombra de dúvidas de que realmente a palavra Yom, no contexto da criação, ela se refere a um dia literal de 24 horas composto por tarde e manhã, como nos diz muito bem o relato da criação. É isso. O okay? quê? Por uh, já de longo tempo conosco. E, pastor Pereira, você sabe que, quando você estava mencionando aí, 
Eu estava aqui fazendo algumas anotações. Eu gostei muito da expressão que você usou, que diz assim que não está... No estalar de dedo, Deus poderia ter feito, não precisaria de tanto tempo, né? como o pastor Emilson é, enalteceu a grandeza da, da, do poder de Deus. E outro é, detalhe interessante são as implicações, né, pastor Pereira, dessa interpretação de longos períodos de dias. Temos hoje no, no mundo cristão moderno, um dos segmentos do cristianismo, que vai de casa em casa alegando que a semana da criação não foi literal, que ela foi, tomou... É, milhares de, de, de tempo, de anos, para poder, cada dia, representando um longo período de tempo da criação. E isso complicaria o aspecto que nós vamos ver na sequência, que é o, o aspecto do, do, do termo Ion, que é dia de 24 horas, tarde, manhã, tarde, manhã, e depois na, nas implicações das profecias, lá em Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8, verso 14, que é um dos maiores diagramas proféticos que nós temos da história cristã, né? E aí eu volto, pastor é, Emilson, contigo neste momento, porque a gente vê atrelado ali, muito grudado, muito é, inerente à história da criação, pastor Emilson, é, a duas instituições principais. Eu não colocaria nenhuma nem outra como principal, mas nós temos ali a criação do sábado e a criação também do homem, da mulher, do casamento. Nós chegaremos a isso também no nosso estudo. E eu acho impressionante essa relação que existe. E, e, e pastor Edilson, é, nós como povo adventista, às vezes nós somos até criticados porque nós temos algumas crenças que são peculiares. Nós defendemos e biblicamente temos é, sustentação para isso, temos alicerce para isso na palavra, na língua original, é, do vínculo que existe da criação deste mundo, a estabelecimento que Deus fez do matrimônio, e estabelecendo também um dia de 24 horas como este que nós estamos vivendo, de um pôr do sol a outro, como que o estudo da semana nos dá um pouco mais de amplitude é, nesse contexto que nós estamos trabalhando, falando do sábado como um dia é, de 24 horas, como os demais dias da semana? Me permita contar uma pequena historinha aqui. Eu conheço um homem, gente muito boa, ele nasceu numa família adventista, os antepassados, gerações eram adventistas. Ele estudou a, a vida inteira na escola adventista, na escola primária, escola secundária. É, todos os sábados foi à igreja durante toda a sua vida. Quando chegou na universidade, ele foi estudar biologia. E ali agora ele escutava todos os dias a respeito da evolução. E isso foi tão impressionante na vida dele, que ele hoje não está na igreja. Ele acabou deixando a igreja, deixou Deus, deixou a Bíblia, deixou tudo, por causa da evolução. Esse assunto é muito importante para nós. Diferentemente de outros cristãos, nós guardamos o sábado como o dia santo e não o domingo. O texto mais importante da Bíblia sobre o sábado não é o mandamento. É Gênesis capítulo 2, os primeiros três versos. O próprio mandamento da Bíblia, quando manda guardar o sábado, diz assim, porque em seis dias, e repete parte do mandamento lá, aliás, parte do, do relato da criação. Então, Gênesis é o mais importante texto a respeito do sábado. Se os dias da semana não eram de 24 horas, o sábado também não era. E nós, a gente, estamos errados em guardar o sábado. Se estamos errados em guardar o sábado, estamos errados em tudo mais, pode jogar nossa igreja no lixo, porque não vale nada. É fundamental para nós atentarmos para a Bíblia Sagrada. Nós cremos na palavra, nós amamos a palavra e nós seguimos a palavra. E a palavra diz que Deus criou tudo em sete dias, eram dias de 24 horas, não eram dias que representavam grandes períodos. Ou a gente é criacionista, ou a gente é evolucionista. Não tem como misturar os dois. Não tem como ser um teísta evolucionista, como alguns chamam. Ou você crê na Bíblia ou crê na evolução, porque estão totalmente clara. Tentar ser evolucionista e, ao mesmo tempo, adventista ou cristão, é uma coisa impossível, é uma grande tolice, não, não combina uma coisa com outra, ou é isso ou é aquilo, né? E a Bíblia deixa clara para nós esse assunto, então, aqui, a respeito do sábado. Uma outra coisa importante também 
é que em Apocalipse, que é um livro altamente simbólico, num determinado momento, João descreve uma visão em que ele viu três anjos. Esses três anjos vão para o mundo inteiro dando uma mensagem poderosa. Quem são aqueles três anjos? Eles são os adventistas do sétimo dia. Somos nós o tempo do fim. E qual é a nossa mensagem? A nossa mensagem é um convite para que as pessoas do mundo inteiro venham e adorem a Deus. Por uma razão. Porque Deus é Criador. Foi ele que fez os céus, a terra, o mar, as fontes das águas. Então, essa é a nossa missão. Nós, como adventistas, temos que crer e pregar na criação e no Criador. Uma pergunta que é razoável, tão sábio esse, pastor Emilson, que você trouxe para nós, que é realmente assim, eu me empolgo muito quando chega nessa temática, aí do Apocalipse, e a você que nos acompanha também, irmão e irmã, veja como é relevante a gente ter esta percepção que o pastor Emilson, o pastor Pereira estão contribuindo conosco neste momento. Eu estava observando a, a importância de nos atentarmos, pastor Emilson, à questão da palavra de Deus e este vínculo que existe entre o início e o fim, quer dizer, o primeiro livro da Bíblia conectado com o último livro da Bíblia e esta identidade da, da, do, dos, dos anjos de Apocalipse 14, 6 em diante, a tríplice mensagem, ela é anexada a uma ideia de identidade corporativa como sendo nós remanescentes de Deus, para entregarmos ao mundo uma mensagem que vem chamando as pessoas para adorarem ao Criador dos céus e da terra. E é interessante, pastor Pereira, agora eu volto com você, porque o assunto é, é muito complexo uma coisa com outra, e aqui está a verdade, a, a doutrina bíblica, ela é um mosaico, ela, ela é algo assim, pastor Pereira, que nos leva para mais próximo um do outro e mais próximo de Jesus, eu tenho falado com os meus alunos da classe bíblica que quanto mais você vai ampliando, mais você vai estreitando. Você amplia o seu conhecimento, mas vai estreitando a sua proximidade mais perto de Deus, porque é um conjunto muito maravilhoso quando nós olhamos. E eu dizia na, no, no bloco anterior que casamento e sábado são duas instituições sagradas demais, e essas duas instituições têm sofrido ataques frontais agora nos últimos tempos, principalmente eh, na última década, como Satanás tem trabalhado para desvirtuar esse conceito, essa ideia do casamento como colocado no conceito original. Eu gosto muito, pastor Pereira, quando a, a, a Bíblia fala, quando Jesus diz assim, olha, porque no princípio não era assim. Ou seja, este princípio, queridos, tem a ver quando Deus criou o mundo, e eu tenho, pastor Pereira, até hoje comigo guardado uma de suas palestras que eu uso bastante, que é o poder e a autoridade que você fala ali, né, sobre a questão de quem manda, quem, a submissão da esposa para com o esposo, do servo para com o seu senhor, a essência da entrega e tal. Pastor Pereira, eu gosto muito do que você tem falado. Deixa eu perguntar para você, nessa questão aí que envolve, pastor Pereira, a questão do casamento lá no início, o que, que a gente pode explorar nesse sentido, já que nós somos uma igreja que trabalha com o um evangelho integrado? Uma coisa está ligada a outra, dá a impressão que nós temos uma teia de aranha. Então uma coisa mexe aqui, mas balança a outra lá. Fala conosco, pastor, sobre esse aspecto tão relevante da conexão que existe da perfeição da doutrina bíblica adventista. Bíblica, adventista. Pastor Mauro, assim, como, assim como o pastor Emílio contou uma historinha para introduzir o assunto, eu vou contar uma outra bem recente e muito atual. Ele falou de alguém que foi educado, criado na doutrina do cristianismo e por alguma razão, ao entrar na universidade, deixou de ser cristão. Eu quero falar, contar uma história ao contrário. Um colega de formatura da minha filha, portanto, formado aí alguns anos atrás em medicina, ele trabalha aqui em Goiânia, é um médico, portanto. E ele foi acometido da Covid-19 e, e evoluiu-se, ficou muito ruim e foi entubado. E é óbvio, para entubar o indivíduo é sedado, ele, ele é meio que... ele fica inconsciente. E esse médico, ele teve a sorte de voltar, de, de, de ser curado. E ele era agnóstico, ele não acreditava na criação, ele não acreditava em Deus. E quando ele passou por essa experiência, ele teve a sensação de que ele tinha morrido e tinha ressuscitado. E ao voltar à consciência, ele ao, voltar, ao receber a alta e voltar para casa, 
Isso é uma história que aconteceu a semana passada, uns 10 dias atrás. Ele reuniu com a esposa e filhos e disse, olha, a partir de agora, nós vamos ter uma reunião semanal na qual nós vamos reverenciar um ser superior que eu agora creio piamente que existe. Porque foi esse ser que me trouxe de volta à vida. Então veja que experiência bacana ao contar daquela contada pelo pastor Emilson. Alguém que era agnóstico, que era evolucionista, e através de uma experiência dolorosa, terrível, ele acabou entendendo que existe um ser superior. E é claro, esse ser superior é Deus. E a partir daquele momento, ele decidiu que ele honraria esse ser superior. Certo? Não é maravilhoso isso? Mas voltando agora à sua pergunta do casamento, eu, eu sempre falo que isso é como se fosse uma, um, uma, aquele, aquele quadro de quebra-cabeça. As peças vão se encaixando. Você não pode tirar uma peça, não você perde a beleza do, do quadro. É, e a lição de, de, de quarta-feira, criação e casamento. E eu quero destacar aqui um texto da Bíblia e fazer alguns comentários em cima dele. É óbvio, a lição manda ler aqui alguns textos, mas eu separei Gênesis capítulo 2, verso 24. Esse é o texto que eu quero dar destaque para ele, que ele diz assim, uma nota da lição, o casamento exige que o homem deixe pai e mãe e se una à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Eu pergunto a você, pastor Mauro, e a todos que estão nos ouvindo, pastor Emílson, inclusive, é como que esse mandamento, essa ordem divina, de que, através da união de um homem e de uma mulher, ambos se tornaria uma só carne, como é que isso literalmente pode acontecer? Dessa união tornar-se realmente, literalmente, comprovadamente, uma só carne. Eu não vejo outra maneira, senão através dos filhos. Ora, se pegar o sangue da Lidiane, que cantou divinamente no início da nossa escola sabatina, analisar o sangue da Lidiane, o sangue do pastor Mauro e o sangue da Lurbene, vamos encontrar no sangue da Lidiane os traços do pastor Mauro e os traços, os traços da Lurbene. Logo, a Lidiane é uma única carne resultante da união de Lurbene e pastor Mauro Cardoso. Concordam comigo? Agora vem o diabo com uma outra teoria. A nossa lição fala que nas, nos últimos anos, algumas nações têm aprovado o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Pergunta. Seria possível, claro, a minha pergunta é uma pergunta óbvia, é uma pergunta retórica, não há uma resposta positiva para ela. Mas seria possível essa união entre duas pessoas ou dois seres do mesmo sexo tornar-se uma só carne na pessoa do filho? É óbvio que não. E na minha opinião, não há uma outra maneira pela qual essa ordem divina de deixar o homem pai e mãe e unir a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, eu não vejo como esse mandamento, essa ordem de Deus, é se tornar literalmente possível, a não ser por meio da procriação. Por isso que Deus disse que ele, o homem e a mulher deveriam é, crescer, se multiplicar e encher a terra. Estava implícito aí, a, a procriação, a habilidade com a qual Deus dotou tanto o homem quanto a mulher. Então, criação e casamento não podem ser separados. Um depende do outro. Sem a compreensão da criação, a natureza do casamento também é jogada por terra. Portanto, quando a lição fala de criação e casamento, está unindo exatamente as duas coisas o casamento ou a compreensão do casamento, a beleza do casamento, o significado do casamento depende muito ou completamente da compreensão do significado de como foi a criação de Deus lá no início de todas as coisas. Ok? Como, como eu dizia nos tempos que nós trabalhávamos juntos, né? ali é José Pereira, eu gosto muito desse arrasoado, do seu pastor Pereira, onde você trabalha com a ideia, com o conceito, a maneira como o pastor, Emil também tra... pastor Emilson trabalha com esse conceito, eu percebo assim, a harmonia entre vocês dois e o estudo dessa semana e a Bíblia, porque afinal de contas nós bebemos da mesma fonte, graças a Deus. Eu anotei aqui, pastor Pereira, que é, o casamento então 
desde que o homem deixe seu pai e sua mãe, se une a sua esposa para se tornar uma só carne, e os só filhos carne. são uma demonstração desta uma, uma só carne. E outro fator importante Exatamente. é que o casamento a beleza, o seu significado no contexto bíblico. Daí a razão por que Satanás procura desfigurar a beleza que existe. E agora, pastor Pereira, o que, que a gente percebe? Toda essa dinâmica desse desvio que acontece, desta é, mudança de rota no plano divino, tem a ver com um outro problema que está em Gênesis também. E que Deus não escondeu, né, pastor Emilson? Porque nós voltamos agora, pastor Pereira, para o momento em que entra uma interrupção nesta relação perfeita entre Deus e os seus filhos, ser humano. Porque Deus deu a, a, ao homem o privilégio de ser o administrador, o mordomo. Deus falou, olha, vocês vão viver nesse jardim, pastor Emilson, é, desfrutando de tudo que está aí, as árvores frutíferas e tudo. Eu posso imaginar, por exemplo, Adão, Eva, é, se aproximando dos animais na perfeita harmonia, e de repente a gente percebe que havia ali uma árvore, de repente um enredo que Moisés coloca para nós, o Apocalipse dá luz sobre isso, quando fala que havia ali uma serpente e tal. A gente vê, irmãos, por isso que nós iniciamos esta lição de hoje, falando da relevância, queridos, que existe no conhecimento dos primeiros capítulos da Bíblia. Ali, sabe, você encontra, inclusive, inclusive, a, a essência para entender a mortalidade da alma, ali você consegue compreender a origem do casamento, todos os ensinamentos que nós temos como base. Quando Jesus fala assim, porque no princípio, ele está falando de Moisés, está falando do início da criação, pastor Emilson. Essa história tão linda, maravilhosa, leva não apenas a entendermos a queda, mas também Deus traz uma solução, não é, pastor? É, fala para a gente um Exato. pouco sobre esse momento climático na história do universo, na nossa história, para os dias de hoje, pastor Emílson, por favor. Quando a gente examina o Novo Testamento, o que Jesus e os apóstolos ensinaram, a gente percebe que a mensagem deles aceita plenamente o relato do Antigo Testamento, inclusive os primeiros capítulos da Bíblia. Lá nos meus capítulos, falou então da entrada do pecado e falou a respeito da ameaça da morte, que a morte se segue ao pecado. E o Novo Testamento segue a mesma linha de raciocínio. Em Romanos capítulo 5, verso 12, a primeira partezinha apenas é suficiente, diz assim, Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Esse um só homem foi Adão. Adão existiu. Adão pecou pela primeira vez. O pecado entrou por causa disso na humanidade. E, como consequência, vem realmente a morte. Num outro texto da Bíblia, é dito assim, o salário do pecado é a morte. Não importa qual pecado que foi, nem quantos pecados foram, quando alguém peca, merece morrer. Como todos nós somos pecadores, todos nós merecemos morrer. E essa morte que fala aí não é só a primeira morte, aquela do cemitério, com a qual estamos acostumados. É a morte eterna também, eterna separação de Deus. Então o pecado traz isso para nós. Se Deus tivesse fulminado Adão e Eva lá no princípio, assim que pecaram, teria sido perfeitamente justo e coerente. Porque ele havia avisado, os criou perfeito e escolheram fazer diferente. E Deus é justo, mas Deus também é misericordioso. E além disso, é sábio e poderoso. E Deus fez um plano que só ele podia fazer para nos salvar. Esse plano mantém a justiça. O pecado ainda é o salário que vem... Aliás, a morte é o salário que vem do pecado. Mas tem uma chance, uma misericórdia. Como é que ele fez isso? Ele disse assim... Em primeiro lugar, eu permito que haja um substituto. Então você tem que morrer mas eu permito que haja um substituto, alguém morre em seu lugar. Você pensa assim, puxa, que legal, hein? Como Deus é misericordioso. Daí Deus, você gostou? Eu tenho uma segunda boa notícia. Além de permitir, deixa que eu vou conseguir um substituto para você. Puxa, é verdade, como é que eu ia encontrar alguém que me substituísse? Que legal. Então Deus vai encontrar o substituto. Deus gostou? Eu tenho uma terceira boa notícia para você. Eu, você, o substituto. Eu vou aí. 
eu vou me tornar um de vocês. E eu vou receber o que vocês mereciam, que é a morte. Mas é interessante que, para ser nosso substituto, tinha que ter dois requisitos. Primeiro, tem que estar no nível da lei que foi transgredida. É, nenhum homem podia estar nesse nível, porque todos pecaram dos abismos. Mas não podia ser um anjo ou outra criatura, porque todos estão debaixo da lei. Tinha que estar no nível da lei. E aí só tinha três pessoas no universo. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Mas agora tem um segundo requisito. Tem que ser humano para nos representar. Então o Pai não serve, nem o Espírito também serve. Porque eles nunca se tornaram humanos. E aí em todo o universo só tem um, só um, que pode ser nosso substituto. E foi para isso que ele tornou ser humano. E ele veio aqui e ele morreu em nosso lugar e favor. E quando nós o aceitamos, nós o aceitamos como nosso substituto, aquele que deu a sua vida por nós, que morreu em nosso favor, e que promete para nós, então, a vida eterna. Então, essa é a maravilha que há no Evangelho. E liga plenamente o Novo Testamento com o Antigo Testamento. Encantado com os raciocínios dos nossos colaboradores de hoje. Bom... Haja vista que o pastor Elilson é, é um teólogo, é também professor de teologia, pastor Pereira é um homem estudioso também, escritor de livros, de uma experiência cristã maravilhosa. E eu anotei esse raciocínio aqui, pastor Elilson, muito significativo, né? Que Deus o fez pecado por nós. Que foi necessário que Jesus tomasse a nossa humanidade, não com a nossa tendência pecaminosa, claro, mas ele é o segundo Adão, como a, a, o apóstolo Paulo fala, e ele se fez carne, habitou entre nós, então são dois requisitos. Estar no nível da lei, né? a Bíblia diz que na plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido sob a lei, para resgatar aqueles que estavam debaixo da lei. E o segundo aspecto que eu anotei aqui na minha colinha é ser humano. E Jesus foi tão humano que ele teve sede, ele chorou, ele morreu na cruz do Calvário. E a morte que Jesus morreu, irmãos, é a morte escatológica, é o salário do pecado, Romanos capítulo 6, verso 23. Pastor Emilson... É, eu vou dizer uma coisa aqui, infelizmente estamos chegando já nas considerações finais, pastor Pereira. E agora eu queria que vocês dois pudessem ajudar-nos com alguns arrasoados na parte da sexta-feira. Nós temos aí as evidências de, que estão colocadas para todos nós, pastor, é, pastor Emilson, pastor Pereira, é, relacionados então à questão do Gênesis capítulo 1, a parte primeiramente com o pastor Pereira, na parte do estudo adicional da sexta-feira, pastor Pereira, eu queria que o senhor fizesse as considerações, depois nós vamos voltar com o pastor Emilson, e daí nós vamos dar o fechamento. Já antecipando que tem sido uma, uma bênção grandiosa contar com a participação destes homens de Deus que estão aí para nos ajudar. Pastor Emilson, pastor Pereira, muito obrigado a vocês dois aí por estarem colaborando com a gente. Pastor Emilson, eu tenho uma consideração muito grande pela história nossa, que nós andamos, quer dizer, eu andei pelos passos, né, o senhor foi antes de mim, e o pastor Pereira e eu, a gente também caminhou um bom tempo ali no Vale da, do Paraíba, depois junto do departamento, e a história de nossos filhos e tudo mais, então, sua esposa, professora dos meus filhos, nós temos mais que um vínculo qualquer, nós temos um vínculo de grande amizade, é do outro lado agora, pastor Pereira. Ok. Isso, pastor. Okay. Isso, então, pastor Pereira, é que a gente nessa tecnologia a gente fica meio invertido, né? Mas o importante é nós não invertermos a palavra. Então, é, nós vamos agora, pastor Pereira, com as suas considerações neste aspecto da, desses comentários aí desta feira. Fala um pouquinho para a gente sobre esses relevantes contextos que nós temos aí, por favor. Pastor Mauro, eu queria citar ou ler de novo aquele parágrafo que o diretor da Escola Sebastião leu no início como introdução que está em Testemunhas para a Igreja, volume 8, para 258, diz assim, as mais vigorosas mentes, se não forem guiadas pela palavra de Deus, tornam-se des desnorteadas em suas tentativas de investigar as relações entre a ciência e a revelação. O Criador e suas obras encontram-se além da compreensão dessas pessoas visto que não conseguem explicar esses fenômenos pelas leis naturais, afirmam que a história bíblica é indigna de confiança. Eu não sei se foi C.S. Lewis, mas me parece que foi, que por algum tempo na sua vida foi agnóstico e depois acabou tornando-se um cristão e um dos maiores escritores modernos. Então, é... agora, por que essa mudança? Olha o que Elion diz aqui, 
que as mais vigorosas mentes, se não forem guiadas pela palavra de Deus, tornam-se desnorteadas em suas tentativas de investigar as relações entre a ciência e a revelação. Então, somente depois que, que a pessoa consegue sintonizar-se com Deus, aceitá-lo como criador, como mantenedor de todas as coisas, essa pessoa tem condições de estudar a ciência e conciliar as duas coisas, a existência de Deus, a criação com a ciência. E eu me lembro de um momento muito especial que eu vivi há muitos anos atrás, eu ainda era solteiro, eu era comportor efetivo, e eu tinha uma equipe, eu comportava com revistas. E eu tinha um cliente aqui em Goiânia mesmo, onde moro hoje, na cidade de Campinas, que ele era dono de um laboratório. Então, todos os anos eu o visitava para renovar a assinatura da revista Vida e Saúde com ele. E numa manhã eu cheguei ali para fazer a renovação, e ele estava meio tranquilo, ele era o dono de um laboratório é, de análises clínicas. E ele estava ali meio tranquilo, me chamou lá para o ambiente de trabalho dele, e começou a me mostrar algumas coisas lá no microscópio mostrando algumas células, aquelas coisinhas minúsculas, que ali através daquele, daquele equipamento ali você consegue enxergar perfeitamente. E nós trocamos ali algumas ideias, e aí nós entramos, ele era evangélico, ele já deve ter falecido, já, já tinha uma certa idade, ele era evangélico, não era adventista, mas era evangélico, portanto ele era criacionista. E então entramos nesse assunto da criação. E ele falou para mim, falou, jovem, é, é impossível o um indivíduo se aprofundar no estudo da ciência, especialmente nessa área da medicina, nessa área da biologia, ele diz, é muito difícil, ele diz, para mim é quase impossível alguém se aprofundar nesse estudo e não acreditar que existe um Deus criador por trás de tudo isso. Ele diz, a complexidade do funcionamento do ser humano, dessa máquina chamada ser humano, ele dizia, para mim, ele dizendo que para ele, é a maior prova, é uma prova incontestável, irrefutável, de que existe uma inteligência por trás de tudo isso, e que essa inteligência é, na verdade, o próprio Deus. Então, quando a mente está afinada com Deus, a pessoa não vê discrepância entre a criação e a existência de Deus. Agora, como diz Ellen White, a mente que não está sintonizada com a palavra de Deus, que não é guiada pela palavra de Deus, realmente vai ter muita dificuldade para entender a obra da criação. É óbvio, se eu não entendo minimamente o Criador, como é que eu vou entender aquilo que ele criou? Fica, fica difícil, né? Então, portanto, é, é fundamental que o estudioso, que o pesquisador, ele realmente esteja alinhado, orientado pela palavra, ou guiado pela palavra de Deus, como bem diz Helen White, para que ele possa realmente é, crescer nos seus conhecimentos, não de maneira equivocada, mas da maneira correta. Ok? Ok, pastor Pereira, muito obrigado, pastor Wilson. Agora chegou o momento do senhor o fechamento para a nossa lição, porque eu estou aqui vendo na tela que o pessoal da transmissão está desesperado no bom sentido da palavra por conta do nosso tempo. Pastor, os seus, as suas considerações, seus comentários finais, por gentileza. Que pena que o tempo é cruel, ele não para, não é mesmo? Então vamos lá. É, o cristianismo, incluindo o adventismo, é uma religião revelada. Nos baseamos no que está revelado para nós. E a revelação nos diz também que ela própria é limitada. Nós não temos toda a informação que nós gostaríamos de ter. Mas nós temos tudo o que precisamos para sermos salvos e na eternidade continuarmos a aprender sempre mais e mais sobre Deus e tudo que ele criou. Os criacionistas têm perguntas aos evolucionistas que eles não têm resposta. E os evolucionistas têm perguntas para os, cri... para os criacionistas que eles também, nós também não temos respostas. Mas como já foi dito aí, nós cristãos não vemos assim, uma separação entre a Bíblia e a ciência verdadeira. Nós vemos separação entre interpretações de coisas da ciência. Você deve ter aí uma praia preferida, onde você gosta de ir com a sua família, quando você pode. Imagine você indo nessa essa praia, e ali entra um pouquinho dentro d'água, molha os seus pés e pega um copo, e tenta colocar todo o mar dentro do copo. É possível? Não. Não cabe. No copo cabe só um pedacinho. 
pouquinho do mar. Não dá para colocar todo o mar no copo. Assim também são as coisas de Deus. É, são tão grandes, tão grandes, tão infinitas para nós. E a nossa cabeça, que esse copo é tão pequenininha para receber tudo isso, apesar da capacidade cerebral, é, é, o que Deus fez e tem e conhece é muito mais do que nós sabemos. Né? Mas nós temos a revelação para nos basear nela. E devemos, portanto, recebê-la, nós temos que ter fé. Nós, é, o tempo todo, todos os dias, nós temos que viver com confiança, com fé. Quando você vai num restaurante, você come aquela comida, você fica desconfiado. Será que eu colocar aqui um veneno, será que eu vou morrer? Não, você come com fé aquilo ali, mesmo conhecendo ninguém no restaurante, nem quem fez, nada. Você aceita aquilo ali. Quando você vai andar de avião, você não conhece ninguém no avião. Ninguém que controla aquele avião dentro ou fora. Mas você crê que vai chegar na hora certa, no lugar que você combinou para chegar e dar certo. É, é tudo pela fé. E acontecem coisas que nenhum de nós entende conosco mesmo. Ninguém entende, nem criacionista, nem evolucionista. Por exemplo, como é que a gente come arroz, feijão, batata, manga, laranja, tomate, uma porção de coisas, e um pouquinho vira pele, um, outro pouquinho vira osso, outro pouquinho cartilagem, um pouco cabelo um pouco vira olho, um pouco vira pelo. Como é que isso funciona? Ninguém sabe. Não precisamos conhecer tudo para poder viver. A gente desconhece muita coisa e mesmo assim dá certo de confia. E a mesma coisa é com relação a Deus também. Nós temos o suficiente para crer que é um Deus que nos ama e que aquilo que revelou é realmente verdade. Portanto, vamos apegar-nos à verdade e assim estaremos no bom caminho e teremos um final realmente feliz. Final realmente feliz. Pastor Emilson, pastor Pereira, que, que bênção maravilhosa. Olha que momento agradável, memorável. Cada sábado tem sido uma bênção grandiosa. Pastor Pereira, muito obrigado. Um abraço para a minha amiga, minha querida, o melhor pão da vida que eu já comi. Alô, da professora Fátima, professor Emilson, obrigado mais uma vez por sua disposição também. É, vocês serão convidados em outras oportunidades para estarem conosco aqui, pastor Pereira. É muito obrigado, é, pastor Emilson. Fica só mais um pouquinho, eu vou chamar a pastora agora também. É, o nosso irmão Everton, a irmã Silvana e também o Silvio Emilson, não sei quantos poderão voltar. Por aqui um pedido de oração especial. E aí, meu amigo, como é que você está? Tudo certinho com você? Tudo certinho aqui, pastor. Tudo certinho. Não você, não você não briga tá. comigo, tá bom? E nem você nem avançou. Não, não, não. Fica tranquilo. Eu só não é. vou me virar aqui para eu, pra eu não, não errar aqui. Mas, Mas ó, vamos lá. Esse é o outro, viu? Ah, Sempre tá bom. Daqui... <risos> Daqui a pouco nós nos veremos, pastor Emilson vai ficar conosco um pouquinho ainda, que eu sei que você vai precisar dele. Irmãos queridos, do meu coração, Sim. do coração da Fatina, muito obrigado em nome da, do pastorado da igreja, a cada um de vocês. Obrigado, Everton, pela sua paciência, ao Paulinho também, ao Pacheco, ao Liverson. Vamos em frente, que Deus nos continue. Daqui a pouquinho eu volto para alguns recados e alguns anúncios. Estamos juntos para a glória do nosso Deus. Oh, Vamos juntos. Grande abraço. Abraço. Essa é, é a vida, né? É a conexão, é assim que funciona nas redes sociais, né? Então, vamos lá, gente. É, foi uma lição maravilhosa, foi tudo muito agradável, de aprendizado muito grande. E muito obrigado aos pastores que participaram, é, foi muito bom, eu aprendi bastante aqui acompanhando vocês. É, eu queria chamar na tela aqui, então, o, o Wilson e a Silvana, para que eles possam se despedir aí e, e agradecer pela, pela, pela participação. Olá, nós que queremos agradecer pelo convite, podemos participar juntamente com os irmãos, de colaborar, né? Isso é muito importante. E nós do Trabalho Missionário mandamos um abração para vocês também, tá bom? Fiquem com Deus, fiquem na paz, somos, somos muito gratos. Nós da Escola Sabatina que somos muito gratos aí pelo apoio de vocês, é, Wilson, porque vocês sabem o quanto vocês ajudaram a gente aí. Então, muito obrigado por tudo. E agora, é, pa pastor, 
Quem vai fazer a oração? O senhor ou o pastor? Vamos orar então, irmãos. Nosso amado Deus e Pai, nosso muito obrigado pelo dia de sábado, por podermos cessar com as correrias normais da nossa vida e temos um tempo especial para estarmos com o Senhor e nessa manhã, por meio da internet, com nossos irmãos de fé também. Obrigado por tua palavra, que é viva e eficaz e transforma a nossa vida. Obrigado por tudo que o céu tem feito por nossa salvação. Continua a limpar nosso coração, a iluminar nossa mente e a fortalecermos para estarmos sempre do teu lado, até um dia herdarmos junto o teu eterno reino. Dá-nos a tua paz, a tua alegria, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, que momento agradável, que momento feliz este, memorável, né, irmãos? Olha, já vou adiantar para vocês que a próxima escola sabatina, no próximo sábado, nós estamos com um problema, porque nós temos muitos bons palestrantes que vão estar conosco, nomes, assim, fantásticos e maravilhosos, pessoas de perto, pessoas de longe, e até eu tava, estava é, tentando ver se entramos com... Eu e mais três pastores, provavelmente, no próximo, no próximo sábado. Mas, de qualquer forma, nós estamos aqui para louvar, agradecer e honrar o nome do Senhor nosso Deus. Então, eu não sei que momento que eu posso falar, eu preciso ver aqui com a técnica, eu já posso falar agora os anúncios que temos, ou deixo para um pouquinho depois, porque nós vamos iniciar agora o serviço do culto, hoje estará conosco o pastor Fernando Iglesias, nosso amigo, querido, com quem nós temos... É uma relação de amizade já há bastante tempo, desde o tempo de estudantes. O pastor Fernando é um homem de Deus, trabalhou em diversas instâncias, é um homem cujo coração é, é um coração enorme. Irmãos, hoje, neste sábado, nós temos alguns anúncios importantes para fazer. Daqui a pouco, então, o culto com o pastor Fernando Iglesias. É, mais tarde, um pouquinho, às 15 horas, a reunião ordinária do Clube de Desbravadores, nós conhecemos como 28 de julho. Entre lá no Instagram para você participar desta reunião. Amanhã, hoje à tarde, à tarde nós teremos um simpósio também na área de liberdade religiosa. Por falar em liberdade religiosa, eh, eu gostaria de pedir a vocês que orassem por essa pessoa aqui. Olha, essa pessoa que está vendo aqui é a doutora Damares. Nós recebemos agora, através do irmão Oscar, um pedido de oração por ela. Eh, ela foi o teste para o Covid-19, deu positivo, e nós precisamos orar por ela. Não há nada de grave ainda, a não ser a informação de que ela foi testada positiva. E ontem também conversei com uma de nossas irmãs, a irmã Ana Lúcia, ela está com o Covid, já oramos com ela, já está com os sintomas, já está em casa, já está em isolamento, mas Deus está cuidando, e Deus é grande e poderoso e há de cuidar da irmã Damares, nossa doutora que é deputada, e também a nossa irmã Ana Lúcia da Igreja da Nova Gerte, ok? É, então, à tarde teremos esse programa que está aí no calendário que foi mostrado para vocês. Teremos também, irmãos, às 18 horas, o culto, recebendo a semana, né? Agradecendo a Deus pelo sábado em família. E à tarde nós teremos algumas orientações legais. A Lidiane vai falar um pouco da experiência dela com a cultura indiana. Não perca, tá bom? Você é nosso convidado, nossa convidada. É um momento agradabilíssimo. Logo pela manhã, neste domingo, às 10 horas, terá a classe bíblica para os desbravadores. Mas qualquer pessoa poderá participar tá bom? Ela é feita pelo Instagram, 28 de julho, entra lá, é Clube dos Elevadores, 28 de julho, que você vai assistir na linguagem especial para as nossas crianças, também para os nossos juvenis e também adolescentes, tá ok? É, quando for é, no domingo, às 18 horas, a nossa classe bíblica sobre um viver saudável com o pastor Mauro Cardoso, já ouviram falar dele, é claro, é o vosso humilde servo aqui. E lembrar também que na sequência desta classe bíblica, tá aí, é, nós temos também o culto evangelístico com o pastor Luiz Gonçalves. Eu gosto de assistir também, que é sobre o Apocalipse. E quando isso chega mais perto, como ele diz, quando tudo será resolvido com o pastor Luiz Gonçalves, tá bom? Amanhã, às 19 horas na TV Novo Tempo e também nos canais da igreja, porque nós retransmitimos este projeto aí. Queremos também lembrar você o seguinte, na terça-feira, quando for... Às 18 horas, Lidiane e eu estaremos juntos para a classe bíblica no dia 26 de maio, tá bom? Estejamos juntos quarta-feira, culto de oração, não perca, teremos a, a irmã 
a professora Adriana Dimitrov falando também para a honra e para a glória de Deus. Eu acho que eu falei todos os anúncios e agora resta nos fazer o seguinte, adorarmos a Deus juntos na beleza da santidade. Eu já encaminhei através do Seven Me as minhas ofertas, esta madrugada ainda eu já coloquei as minhas ofertas para adorar a Deus e participar desta hora de pregação do Evangelho em mãos. Que Deus nos abençoe, que o pastor Fernando seja um vaso de bênçãos na sua vida, que ele derrame sobre você a graça do conhecimento da palavra de Deus, esse sermão que vem ao encontro da nossa necessidade. O pastor Fernando vai entrar ao vivo, direto da casa dele, para a nossa casa, para falar do coração de Deus ao coração de nós. E que Deus o abençoe como instrumento e abençoe você como receptáculo destas bênçãos de Deus. Participe conosco, compartilhe este link para que mais pessoas possam ter a adoração junto conosco. Neste momento, então, eu quero dizer para vocês que nós vamos entrar na doxologia de adoração. Vamos, então, orar para que este momento seja abençoado. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te louvamos por esta delícia de escola sabatina pelo conhecimento da tua palavra, pelo teu poder revelado nas escrituras, mostrando-te um Deus criador, poderoso, presente em todos os momentos. Agora, Deus, nós queremos fazer uma oração de intercessão em favor de nossa querida irmã Ana Lúcia, que foi diagnosticada, está no isolamento em sua casa, com a quarentena muito cuidadosamente sendo amparada, que o Senhor possa restabelecê-la para a glória do teu nome, para que ela possa, Senhor Deus, render graças e louvores a ti. Queremos também interceder em favor da doutora Damares, o Senhor sabe a importância que ela tem para seu esposo, para seu filho, a importância que ela tem para a função para a qual o Senhor a escolheu como, como uma deputada estadual. Ó oh Deus, nós clamamos não pelas funções que ela tem, mas pela pessoa que ela é, a filha de Deus. Pai, derrama sobre esta tua filha a tua bênção. Mas nós não queremos ser egoístas. Não queremos bênçãos apenas para a cura da doutora Damares ou também pela cura da irmã. Ana Lúcia, nós queremos Deus colocar em tuas mãos neste momento demais pessoas que estão passando por tratamentos da Covid, famílias que estão, Senhor Deus, chorando os seus mortos. Nós temos familiares lá no Pernambuco que perderam entes queridos, médicos que estão, Senhor Deus, sofrendo, casais médicos cuja esposa ou o marido tenham sido contaminados. Oramos, Deus, para que o teu poder e a tua graça se manifestem entre nós. Pai, nós nos colocamos agora diante do teu trono, entregando os pedidos de oração que estão no coração do teu povo. Usa o pastor Iglesias, a sua voz, o seu coração, o seu talento para comunicar uma mensagem que venha ao encontro da nossa necessidade neste dia e nesta hora. Molda-nos a semelhança do caráter de Jesus. Nós te rogamos, Deus, como famílias de São Caetano. Nós te rogamos como filhos e filhas do Deus eterno. Nós nos depositamos no teu colo, cuida de nós, nós oramos agradecidos e pedindo ao Senhor, prepara-nos para os dias que teremos que enfrentar mais na frente, para que o Espírito de Deus conduza os nossos pés nas veredas da justiça, por amor ao teu nome, nós oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Queridos, às 14 horas, os aventureiros também terão uma participação especial. Com certeza, devemos estar bem ligados, porque hoje é o dia dos nossos queridos aventureiros e o nosso clube de aventureiros, Água Viva. Parabéns a vocês, mandei uma mensagem gravada e agora nós vamos, então, adorar a Deus para juntos crescermos no conhecimento e na palavra do Senhor. Muito obrigado a todos e que Deus nos abençoe. Jesus. 
Israel tu amor Aleluya Aleluya Tu es Jesús y todo lo Ay, tu amor, aleluya, aleluya, tu es y tu y tu tu louvor, aleluya, aleluya. Que maravilha, o Senhor está aqui. Nós estamos aqui para adorá-lo, mas sabe que também estão adorando conosco as nossas crianças. Hoje é o dia especial que a igreja está comemorando, o dia do aventureiro. E neste momento é adoração infantil. E nós vamos, neste momento, ter a participação da irmã Lenita, trazendo para nós o cantinho da criança, o momento que as nossas crianças poderão participar também da adoração ao nosso Deus. Deixar vir a mim. Os pequeninos, vamos então, por favor, professora Lenita, participa conosco, ajuda-nos neste momento com as nossas crianças. Vamos ouvir. Agora vamos em família adorar, pensar em Deus e aprender do seu amor. Oh. 
como título parecido com Jesus. Vocês sabiam que nós ficamos parecidos com aquelas pessoas que nos rodeiam? E você, gostaria de ficar parecido com Jesus? Tem passado tempo com Ele, lendo a Bíblia, orando, tomando decisões no qual Ele tomaria se estivesse no seu lugar? Na história de hoje, através de uma experiência, nós vamos aprender o que acontece quando nós chegamos bem pertinho de Jesus. É através da Bíblia que nós conhecemos mais sobre Jesus e ficamos mais pertinho dele também. Na nossa historinha de hoje, eu separei aqui alguns, alguns recipientes, alguns copinhos diferentes. Essa garrafa, ela vai representar Jesus. Não sei se você consegue enxergar muito bem a cor dela. Vamos tentar aproximar aqui. Mas é um tom violeta. Os copos representam as pessoas. E eu fiz questão de usar copos diferentes. Porque, afinal de contas, nós somos diferentes. Seja no, por fora, né, no formato, no tamanho, uh, nos gostos, nas personalidades... Nós somos diferentes e por dentro também, cada um tem uma história diferente. Mas quando Jesus, que está sendo representado através desta garrafa, ele entra em contato com a gente, é impossível tornar, é, permanecermos o mesmo. Vamos ver? Vamos lá. Jesus vai entrar em contato com essa pessoa aqui, ó. Vamos ver o que vai acontecer. E com essa... E esta? Uau! Essa daqui? Vejam só. Cada recipiente reagiu de uma maneira diferente. Eu consigo... Aprender uma grande lição com tudo isso. Cada um reage de um jeito quando é apresentado Jesus. Mas quanto mais a gente aceita a sua palavra e quanto mais nós nos aproximamos dele, mais parecido com eles nós ficamos. Olha só, esse daqui provavelmente está obedecendo a mamãe, esse daqui está falando boas palavras... E este outro, olha, falta um pouquinho ainda para ficar parecido com Jesus. O que será que falta? Ler mais a Bíblia, estudar a lição. Você quer ficar parecido com Jesus? Chegue pertinho dele, ele com certeza quer se aproximar de você. professora Lenita, que, que ilustração. Eu sou formado em laboratório no ensino médio, eu acho lindas essas experiências que ilustram como é a nossa relação com Jesus e eu tenho certeza de que isto é grandemente didático, ajuda os nossos meninos e meninas a perceberem quanto mais próximos nós estamos de Jesus, mais parecido ficamos com ele, mais semelhante a ele nós conversamos, falamos e pensamos. Louvado seja Deus. Ah, eu tenho a alegria de ter em casa um casal de filhos, o Lucas e a Lidiane. E desde pequenina, Deus colocou no coração desta nossa filha o dom de louvar ao Senhor. Hoje ela vai trazer para nós um louvor especial que fala a você e Jesus. Você que, como eu, se sente às vezes um pouco longe de Jesus, é, vamos ouvir este louvor que vai preparar o nosso coração também para a mensagem que vem a seguir. Vamos ouvir esta exaltação, este louvor ao nome do Senhor Jesus. Você e Jesus. O 
você Que se sente como eu Neste momento Com medo de estar longe de Jesus Com medo de negar a sua Que olha em volta e não pode abandonar Os ecos que se perdem Os brilhos que se apagam Valores que não podem perdurar Você Jesus Mas sente estar tão longe Que não pode mais voltar Você que como eu Não sabe como abandonar Tudo aquilo que o afasta de Jesus Saiba Que possa lhe salvar Seu amor Não mede atitude Nem distância Ultrapassa os pecados E o alcança Com ternura Vida a voltar, Jesus é a paz, é o amigo mais sincero. Com ele a vida sempre toma o rumo certo. Com ele as dores já não dão. Tanto assim Jesus É a voz que sempre chama A coisa É o braço aberto Que nunca recusa Com ternura o convite Vede. História de hoje, Esperança em Porto. Bom dia, senhor Aniceto. Bom dia. Nós conversamos com sua neta Estela e ela pediu para que a gente viesse aqui conversar com o senhor sobre a possibilidade de nós podermos ficar aqui hospedados na sua casa no, durante o período do Caleb. Ah, sim, ela me falou. Na minha casa é muito simples, minha filha. Mas tem uma cama e um chuveiro quente para vocês. Obrigada. Foi assim que José Aniceto teve um contato mais próximo com os irmãos adventistas. 
Ele observava aqueles jovens pregando, visitando lares e foi se interessando mais em conhecer a igreja. Ao caminhar pela rua perto de sua casa, observou que havia uma obra recém começada e ficou sabendo que era a construção da futura igreja adventista de Porto de Galinhas. Você sabe quanto tempo os Caleb vão passar aí? Eles falaram? Não, mas ela pediu com tanto carinho que não podemos negar. É, eles são jovens cristãos e precisam do nosso apoio. Será que eles sabem que nós não somos adventistas? Com pouco tempo a igreja ficou pronta. Um grande movimento missionário se instalou na cidade, que eles chamaram de Missões Curtas, para o projeto Esperança Porto de Galinhas. Além da implantação dos pequenos grupos, houve várias feiras de saúde, nas quais eram oferecidos uma grande quantidade de serviços à comunidade. Aniceto estava cada vez mais impactado com a presença da igreja em sua cidade. Começou até a fazer parte de um pequeno grupo, onde se estudava a Bíblia de uma maneira muito prática e os novos amigos que fez muito o ajudaram a entender temas da Bíblia que até então não conhecia. Ele estava tão entusiasmado com aquela verdade que passou a estudar a Bíblia em sua casa. Até sua esposa, que muito se interessava por aquele movimento da igreja, chegou a participar com ele das classes bíblicas. Esse é um momento muito especial na vida do nosso querido irmão. Aniceto não teve dúvidas de que deveria tomar sua decisão ao lado de Cristo. Com muita alegria no coração, ele foi batizado na nova igreja que foi construída em Porto de Galinhas. Te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz... Amém! Em resposta a tudo que Deus lhe deu, ele tem experimentado a alegria de ser um fiel dizimista e de ainda contribuir para o avanço da obra de Deus através das suas ofertas. Hoje é possível entender melhor como a igreja realizou o trabalho evangelístico aqui em Porto de Galinhas. Não era um programa isolado, mas um movimento missionário em várias partes da nossa união. E isso só foi possível mediante a fidelidade de pessoas que nunca vieram aqui. Por meio dos recursos financeiros, a pregação do Evangelho em todo o mundo se torna uma realidade. Essa é uma grande maneira de cada um de nós sermos missionários e participar diretamente do avanço da obra de Deus aqui na Terra, doando para a sua causa. Louvado seja o nosso Deus pela fidelidade dos irmãos. Provai e vede. E agora, eu os convido para esse momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. O aplicativo 7Me já está disponível nas plataformas iOS e Android. Para acessar essa aplicação, baixe o aplicativo na loja virtual do seu dispositivo móvel, pesquisando pelo nome 7Me. Ao abrir o aplicativo, clique no botão Entrar, caso você já tenha um usuário criado. Se não tiver, clique em Criar usuário para se cadastrar. Informe seu e-mail para localizar o seu registro no sistema de secretaria da sua igreja. A mensagem de sucesso aparecerá se o e-mail informado for encontrado e então será enviado um e-mail para ativação do seu usuário. Se você é um membro batizado na Igreja Adventista do Sétimo Dia e o seu e-mail não for localizado, você poderá fazer uma nova busca com outro endereço de e-mail. E se ainda assim não for localizado, entre em contato com a secretaria da sua igreja e atualize os seus dados. 
Caso seja um interessado ou amigo da igreja, localize a congregação desejada e preencha o formulário com seus dados pessoais. Ao finalizar, o sistema enviará um e-mail para a ativação do seu usuário. Ao ser ativado, retorne ao aplicativo 7 Me e acesse com seu usuário e senha. Pronto! Aproveite os principais benefícios do aplicativo 7 Me. Eu tenho o privilégio de participar desta obra maravilhosa de Deus pessoalmente também. Eu já hoje participei da minha adoração e você poderá fazer neste momento através do Seven Me, é uma plataforma para os diferentes tipos de celulares, Android ou iOS, tá bom? Eu tenho o meu, eu já coloquei nesta manhã a minha oferta para adorar a Deus também e participar. Ou você poderá fazê-lo através da conta bancária da Igreja Adventista na rede Bradesco, agência do Bradesco 3396 e a conta do Bradesco é número 2456, dígito 2, em nome da União Central Brasileira com o CNPJ, que aí está na sua tela, 55233019-0058 e o tracinho 05. Esta é a maneira segura de você saber que a sua adoração foi colocada a Deus num ato de liberalidade e de gratidão a Deus, mesmo em meio a todos esses problemas ou dificuldades. Queridos, chegou um momento tão feliz e abençoado, eu quero neste momento receber aqui na nossa igreja, na nossa tela, o nosso amigo, o pastor Fernando Iglesias. O pastor Fernando Iglesias é, é um... É um grande companheiro, um grande amigo, o Fernandinho, eu costumo chamá-lo de Fernandinho carinhosamente. Pastor Fernando, seja bem-vindo, querido. Eu estava lembrando de Goiânia, pastor. Ô oh, situação, hein? Pastor Fernando levou-me para fazer uma semana de oração na igreja dele, quando era pastor em Goiânia. E ao longo daquela programação, uma madrugada, eu acordei com uma dor muito forte, e em resumo, o pastor Fernando teve que cuidar de mim, que eu tive uma cólica de rins, e ele e eu nunca mais esquecemos, fiquei, fiquei lá no hospital Santa Genoveva, internado, e depois fui cuidado muito bem por ele. Pastor Fernando, uma alegria muito grande tê-lo conosco, sabendo que você tem tido uma rotina bastante dinâmica, com muitas atividades, você, sua esposa, mas de coração, pastor, muito obrigado por permitir-se que Deus o use mais uma vez e que o Espírito Santo trabalhe com você e trabalhe conosco também para que a mensagem desta hora seja uma mensagem de bênção, pastor Fernando, e que você seja este vaso escolhido por Deus para abençoar o povo de Deus. Estamos agora ao vivo e que você faça deste momento o melhor momento para a honra e a glória do nosso Deus. Hoje o pastor Fernando está trabalhando na Associação Paulistana, está cuidando do evangelismo na área da comunicação direta e também dos trabalhos ligados à rede Novo Tempo de televisão e rádio. Pastor, você é muito bem-vindo e que Deus te ajude e te use neste momento para a glória do nome do Senhor. Obrigado mais uma vez em nome da Igreja Adventista de São Caetano do Sul. Vamos neste momento ouvi-lo. Que Deus te abençoe. Oi, pastor Mauro, meu amigo. Muito bom estar aqui com vocês, com a Igreja de, de São Caetano. É, não conheço ainda o templo de vocês, em algum momento, se Deus quiser, vai chegar essa oportunidade. E quero dizer que vocês têm um grande pastor, viu? um grande amigo, uma pessoa muito carinhosa. Vocês sabem disso, né? Porque vocês estão aí junto dele e, e, e sentem né? esse carinho da parte dele, essa entrega. O pastor Mauro é uma pessoa que se entrega muito naquilo que ele faz. Eu estou dando uma mexidinha aqui porque... Eu tenho dois vídeos aqui. Um, num deles eu apareço bem centralizadinho, no outro não tanto. Então eu vou ficar no meio termo entre os dois aqui. Porque nessa hora de Covid a gente tem que ser iluminador, câmera e, e tem que ser âncora também, né? Mas queridos, vamos lá para a nossa mensagem de hoje, sábado Doutor especial. Fernando. Oi. É, deixa pois eu falar uma coisa para você. É, eu acho que você e eu... É, não somos sozinhos, é claro. Eu sei que você tem três filhos, né? O Gabriel, o Miguel e o... Gabriel, o, o Felipe, Gabriel e Lucas. 
Isso, Felipe, Gabriel e o Lucas. Eu acho que estava esquecendo de um deles. Um deles é, 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 sócio, é tem homônimo com meu filho, Xará. Pastor, eu esqueci de falar que você tem uma esposa que é muitíssimo conhecida por nossas crianças, por todas as crianças do nosso Brasil. O nome dela é Maricel. O pastor, inclusive, fez uma música, Maricel, Céu e Mar. Muito linda essa melodia. E, pastor Fernando, você sabe que hoje, em especial, é, a tia Cecel, lógico, não vai poder participar com a gente agora, eu sei que ela tem tido muitas lives, mas o nosso clube de aventureiros, pastor, preparou para este momento um louvor especial e eles vão apresentar este louvor para a inspiração de todos nós e também em homenagem a todos os nossos aventureiros do Brasil. Logo após esta apresentação dos nossos aventureiros, a gente vai voltar com você, camarada. Tá bom, meu querido? Que Deus tá Deus bom, amor. vamos assistir juntos.
Amém, né, pastor? É de arrepiar. Amém. Eu quero Coisa agradecer linda. também, pastor Fernando, é porque... As... Aqui. É, lindo, lindo. Essas crianças são as nossas crianças. Eu estou emocionado aqui com lágrimas nos olhos mesmo. É, aí, debaixo de você, está a Ana Laura. Ela é a mãe de um dos cantores aí. Ela é a mãe de um dos que cantou aí. Ela é a mãe do e Jonathan. Muito lindo, todos eles, e, viu? Uma eu, pena, eu ainda... Eu ali, é, pelo dom que ela tem de trazer para a gente a linguagem das libras, né? E que Deus abençoe. Pastorzão, um abraço no seu coração, meu querido. A gente quer ter você um dia aqui, fisicamente, ao vivo e a cores, tá bom? Um grande abraço para você, para a tia Cecel, e sejamos abençoados. Olha, eu estava... Eu, tava, eu fui correndo ali na sala, né? Ui! E ela estava acabando de gravar um vídeo. Então ela não sabe nem onde ela está entrando. Não Nós estamos mesmo. aqui na igreja de São Caetano. As crianças, os aventureiros, acabaram de cantar muito lindo. É, tudo por ele. Que lindo! Foi muito lindo. E aí eles merecem um abraço e um beijo da tia Cecel. Um beijo para vocês, galerinha. Feliz dia dos aventureiros, né? Que hoje é um dia especial para vocês. Que Deus abençoe, viu? Eu vou, eu vou arriscar aqui. Eu vou arriscar aqui um pouquinho, tia Cecel. É? É. Oi, tia Cecel, você tá boa? <risos> eu bem conheço. Bem -vindo, bem -vindo. Deus abençoe Tchau. vocês, viu? Amém. Um abraço. Ela estava terminando ali uma, uma transmissão na, na sala, né? E eu chamei para ela chegar aqui. Bom, gente, que coisa maravilhosa a gente ter nossas crianças aí cantando, louvando a Deus, né? Eu vou convidar vocês para a gente orar, pedir a condução do Espírito para o nosso culto. Deus amado e Pai, muito obrigado, Senhor, pela sua graça misericordiosa. Obrigado pelas nossas crianças, os nossos filhos, que são cidadãos do reino do céu. Segundo Jesus dele, disse, deles é o reino dos céus. Pai, nós precisamos do seu Espírito para abrir a nossa mente, o nosso coração, para entendermos e acolhermos a sua palavra e dar força dele para colocarmos em prática. Então é isso que nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu acho que nessa época muita gente está se perguntando se Jesus voltará em breve, esse em breve é nos, nos próximos um, dois, três, cinco anos. Eu nunca vi tanta gente transmitindo é, vigílias, é, séries, sermões, mensagens sobre a volta de Jesus, sobre os eventos finais, nunca vi uma comoção tão grande. É, acho que a última comissão, a comoção que eu vivi foi o 11 de setembro, mas nem se compara a isso que a gente está presenciando. Nós estamos escrevendo é, linhas da história desse mundo com a nossa vida e a grande maioria de nós em quarentena, outros com muito medo de serem contaminados, contagiados com, com esse vírus que é mortal. Eu quero então fazer com vocês um estudo da Bíblia hoje, que para mim é, foi muito relevante. E o primeiro texto que nós temos, eu não sei se você gosta de procurar na Bíblia ou anotar, serão alguns textos, Mateus 24, 14, onde Jesus, depois de dar a lista a respeito dos sinais da vinda dele, são conhecidos os sinais quase que de cor por muitos de nós, aí ele dá o último sinal e diz, e será pregado esse evangelho do reino, por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então, se Jesus apresentou esse como o último grande sinal da vinda dele, eu creio que para nós que estamos perguntando, é, será que Jesus vai voltar logo, quando ele voltará? A primeira, o primeiro, a, a, a primeira evidência a ser apresentada para nós é essa, é nos perguntarmos, o evangelho foi pregado a todo mundo, ou ele está sendo pregado a todo mundo, está muito próximo, falta muito, como é que está? Bom, nós poderíamos dizer que temos pregado o evangelho. É, vocês têm pregado o evangelho, têm batizado pessoas. 
Quando a gente batiza no ano 100, 150, é, é bastante, não é? 300, um absurdo. Se alguém batizar mil pessoas num ano, um absurdo maior ainda, a gente fica muito feliz. Mas quando a gente olha nos números, nas estatísticas, existe, por exemplo, um site que provavelmente você conhece, que é o Odometer, que a gente chamaria de, em português de mundômetro, né? ele apresenta em tempo real é, os, os números do mundo, quantas pessoas nascem, quantos nós somos, e ali diz que nós somos aproximadamente 7 bilhões e 800 milhões de habitantes no mundo hoje. Nós somos 25 milhões, 28 milhões de adventistas no mundo. É, nós batizamos bastante gente, porém, é, no ano passado, embora a gente tenha batizado é, muitas pessoas, muitas pessoas, no finalzinho ficam é, 150 mil contando os que se batizaram e os que deixaram a igreja, ou porque morreram, ou porque saíram, por algum motivo. É muito pouca gente. Nós somos 25, 28 é, milhões de adventistas no mundo, mas somos 7 bilhões, quase 8 bilhões de habitantes. Então, é, quando a gente pensa nessa missão que Jesus diz deu de pregar o evangelho, é uma coisa impossível. Por isso um amigo meu outro dia perguntou, pastor, isso aí é em sentido figurado, não é? Eu até me surpreendi quando esses dias um teólogo, um bom teólogo, é, dando uma palestra, ele disse assim, bom, as pessoas dizem, isso aí deve ser sentido figurado, e ele disse, bom, aqui no texto diz é, a todo mundo, testemunha a todas as nações, não diz a cada pessoa, a cada indivíduo, então, quem sabe, seja para todas as nações, será isso mesmo? Quando a gente compara esse texto com o texto de Apocalipse que o profeta o João, o discípulo, escreveu, Apocalipse 14, e aliás, quando João escreveu isso aqui, inspirado por Deus, ele estava com as palavras de Jesus em mente, essas que a gente acabou de ler. Porque no capítulo 14, verso 6, ele usa as palavras de Jesus, termos que Jesus usou, ele diz assim, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo. Então ele diz que o evangelho eterno, Jesus diz, e esse evangelho do reino será pregado a cada é, para testemunho a todas as nações, Jesus fala, ele diz, a cada nação, tribo, língua. Só que João acrescenta um pouco, ele diz assim, aos que se assentam sobre a terra, e depois ele esmi, esmiuça mais nação, tribo, povo, língua, aos que se assentam, e ele dá uma impressão de maior abrangência, de abranger as pessoas mesmo. E se a gente pensar um pouquinho, eu raciocinando, fico pensando, se no fim dos tempos cada indivíduo vai ter que escolher entre o selo de Deus ou a marca da besta, o evangelho tem que ser pregado a cada indivíduo, a cada cidadão. Missão impossível. Nós jamais conseguiríamos alcançar as pessoas por forças humanas ou no ritmo que a gente prega. Mas teve uma época na história do mundo onde o evangelho foi pregado a todo mundo conhecido de então, que foi no início da igreja cristã, no primeiro século da nossa era. E Paulo diz em Colossenses que o evangelho alcançou todo o mundo de então. E alguém poderia dizer, mas o mundo era conhecido era menor, era menor, mas eles não tinham automóvel, eles não tinham avião, eles não tinham televisão, rádio, eles não tinham internet, por isso provavelmente fosse ainda mais difícil naquela época do que hoje. Hoje é difícil, impossível, mas naquela época também o era. Como aconteceu a pregação do evangelho? Se a gente descobrir como aquilo aconteceu, como isso aconteceu naquela época, a gente vai ter a chave para o que deve acontecer daqui a pouco. Primeiro, você poderia olhar o texto de Apocalipse e dizer assim, bom, João diz assim, vi um anjo voando no meio do céu, será que não é com a ajuda dos anjos? Deus delegou aos anjos muitas coisas que nós seres humanos não conseguimos fazer. Mas ele delegou a nós coisas que os anjos também não podem fazer. 
como por exemplo pregar o evangelho, não são, não serão os anjos que pregarão o evangelho. Só um ser humano pode pregar o evangelho a outro ser humano. Isso é privilégio exclusivo nosso. A palavra que João usou ali no Apocalipse para anjo é angeloi, do grego. E Jesus usou essa mesma palavra quando ele se referiu a João Batista, é, tentando explicar para os discípulos quem era João Batista. Ele diz, esse é aquele de quem está escrito, eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. João Batista foi chamado de angeloi, mensageiro é angeloi. Ou seja, Angelói serve tanto para anjo quanto para mensageiro. Então João viu um mensageiro voando pelo meio do céu, ou seja, indo com muita rapidez e clamando com grande voz, ou seja, com grande poder. E da onde vem esse poder e essa rapidez necessária para pregar o evangelho a todo mundo? Em Atos 2 a gente encontra Pedro juntamente com os discípulos, no momento do Pentecostes. Me chama muita atenção que quando Jesus andou com os discípulos aqui na terra, ele deu a ordem, ide, deu de algumas maneiras, diz, ide por todo mundo pregar o evangelho, ele diz, ide, fazei discípulos de todas as nações. Porém, nos momentos que antecederam a ida de Jesus para o céu, o momento em que ele foi trasladado, ao invés de ele dizer isso, está ali em Lucas, no capítulo 24, no finalzinho do livro, antes de Jesus dizer, olha, agora estou subindo ao Pai, e vou reforçar para vocês o que eu disse outras vezes, agora é hora de vocês irem, ide ou vão. Ao contrário disso, Jesus disse assim, ficai, permanecei em Jerusalém, até que sejais revestidos de poder do alto. Hum, a promessa do Pai, como ele disse em João 14, eis aí vos envio a promessa do Pai, poder do alto. E os discípulos ao invés de saírem para pregar o evangelho, eles permaneceram. Ficaram em Jerusalém, se uniram no cenáculo, eles se dedicaram a orar, se dedicaram a perdoar uns aos outros, e a fazer uma entrega total da vida deles a Deus. E aí nós vemos o resultado em Atos 2. Os discípulos pregando com grande poder e autoridade, três mil pessoas se convertendo num sermão. Uma coisa fantástica, completamente fora da capacidade humana. E como as pessoas que estavam ali viram os discípulos falando em línguas de nações, eles começaram a pensar, será que eles estão bêbados? Eu entendo esse aqui falando a minha língua, mas aqueles ali estão falando esquisito. E Pedro, em Atos 2, diz assim, prestem atenção no que eu vou falar. Porque é, essas pessoas aqui não estão bêbadas, primeiro porque são nove horas da manhã, e segundo porque o que está acontecendo aqui é aquilo que vocês já leram na Bíblia e foi prometido pelo profeta Joel. E aí Pedro cita o texto da profecia de, de Joel, 2.28, e esse texto está escrito lá em Atos, mas eu quero convidar você para a gente encontrar é, Joel 2.28. É um livro, se eu tiver no celular mais fácil, se tiver na Bíblia, ele é mais difícil, mas está logo após o livro de Oséias, que é maiorzinho. Joel 2.28 é o verso áureo da promessa do Espírito Santo, e ali está escrito assim. E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. E é esse o texto que Pedro cita, ele diz assim, o que está acontecendo aqui é que nós estamos recebendo a promessa que Deus deu lá em Joel de derramamento do Espírito Santo o Espírito Santo estava sendo derramado. Sabe, no Antigo Testamento, o Espírito Santo foi derramado sobre vários homens. A gente vê os relatos. A gente vê que o Espírito foi derramado sobre Moisés, sobre Elias, sobre Eliseu, sobre Enoque, sobre Saul, sobre Sansão. Mas sempre derramado sobre homens, especificamente aqui e ali. E agora, no Pentecostes, foi a primeira vez em que Deus derramou o seu Espírito 
coletivamente, sobre uma coletividade. Os discípulos todos, de uma vez só, Deus indica que dali para frente seria diferente o derramamento do Espírito. Deus derramaria o Espírito sobre o seu povo, o Israel espiritual, todos aqueles que crescem e clamassem pelo Espírito de Deus. Como Pedro citou Joel 2, eu queria que a gente lesse um pouquinho antes para a gente entender como foi essa promessa que Deus fez de derramamento do Espírito lá em Joel 2. A gente leu o verso 28 e no, e, no, e no começo dessa promessa, no verso 23, Deus diz assim, Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva. Ele chama o derramamento do Espírito Santo de chuva. E diz assim, fará descer como outrora a chuva temporã e a seródia. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Ele diz assim, eu vou derramar o meu espírito sobre vocês, os velhos profetizarão, os jovens, as crianças, todos eles. Eu vou derramar em forma de chuva, um aguaceiro. Vão ser duas chuvas, a chuva temporã e a chuva seródia. Essas chuvas vão cair sobre o povo. E o que Pedro estava dizendo lá em Atos 2, ele estava dizendo assim, o que nós estamos recebendo aqui hoje é a chuva do Espírito em forma de chuva temporã. Nós estamos recebendo a primeira chuva do Espírito. Ainda falta cair a segunda. Como funcionava essa coisa da chuva, das chuvas no, no, é, no ambiente agrícola de Israel? É, em outubro começava a temporada das chuvas temporã. Era uma época onde as chuvas eram constantes e mais amenas. Sabe aquela, aquela chuva que dura um dia inteiro, às vezes uma semana inteira, constante? Aquela coisa assim. Então os lavradores corriam, preparavam a terra, plantavam o grão e o grão ia desenvolvendo. A plantinha nascia, fraquinha tenra, e ela ia desenvolvendo com, a, com aquela chuva que era constante, aguando, nutrindo a terra que nutria a planta e a chuva e a, e a planta crescendo. E quando a planta já estava grande, forte, o grão quase maduro, ela precisava de chuvas mais fortes e torrenciais. Então, iniciava a época das chuvas seródia. Chuva seródia eram chuvas é, torrenciais, como a gente disse, pé d'água, aguaceiro. A planta tinha que estar bem forte para suportar aquela chuva, para não ser arrastada pela chuva, mas aquilo dava força para o grão terminar de amadurecer. E logo quando acabava a temporada da chuva serôdia, o agricultor tinha que fazer a colheita. Não podia demorar muito. A colheita vinha logo em seguida. E Deus inspirou Joel a usar essas duas chuvas para falar do derramamento do Espírito. Pedro e os discípulos receberam a chuva temporã lá nos tempos do, do início do Novo Testamento, lá nos, até o ano 100 dessa era, e depois, agora, nos dias de hoje, nós aguardamos a chuva serodia, que deve chegar daqui a pouco. Quando? Não sei mas nós estamos cada vez mais próximos dela. Mas eu tenho uma pergunta para fazer para você. Se a chuva temporã, a chuva do Espírito, que caiu lá no Pentecostes, dois mil anos atrás, se ela caiu lá, quando foi que ela parou de cair? Em que momento da história da humanidade a chuva temporã parou de cair? Eu vou te dar a resposta daqui a pouquinho. Eu quero fazer agora um paralelo e levar você para presenciar o encontro entre Nicodemos e Jesus. Ali a gente encontra uma explicação muito linda de Jesus a respeito é, desse relacionamento que o Espírito tem com todos os seres humanos. Nicodemos vai procurar Jesus, um doutor da lei, elogia Jesus, Jesus corta o assunto, já vai direto na veia e diz assim, Nicodemos, você, esse Nicodemos que está aí, não dá, ele tem que nascer de novo, você tem que nascer de novo. 
E Nicodemos ficou muito irritado com ele. Eu sou instruído, eu fiz faculdade, eu sou doutor. Jesus nem esteve na escola, eu estou me humilhando para ver a presença dele. E ele diz para mim que eu tenho que nascer de novo. Que ele quer dizer que nada em mim presta. E Nicodemos foi irônico com Jesus. Ele diz assim, mas Senhor, como é que eu vou entrar na barriga da minha mãe e nascer de novo? E Jesus diz assim, Nicodemos, você não está entendendo o que eu estou dizendo. Você está falando que você é nascido da sua mãe, e isso é ser nascido da carne. Todo mundo que nasce da mãe, ou seja, todo ser humano na face da terra, é nascido da carne. Eu estou falando de ser nascido do Espírito. Quem é nascido da carne, é carne. Por isso Nicodemos, esse Nicodemos que está aí, não está pronto. Você ainda continua praticando as obras da carne. Elas ainda são o, o, que, o, que, o que leva você, direciona, o que guia você, o que toma conta da sua vida. E Jesus diz assim, quem é nascido da, é da carne é carne, e quem é nascido do Espírito é Espírito. Por isso não se importe de eu ter falado para você que você precisa nascer de novo, você precisa nascer da água, e do Espírito. Você é nascido da água? Você é batizado na água? E você é batizado no Espírito Santo? Hum? Jesus disse, tem que ser nascido da água e do Espírito? Jesus é o nosso grande exemplo. Lá em João, em Lucas 3, nós encontramos a descrição, uma das descrições do batismo de Jesus. E ali Lucas descreve que o povo estava sendo batizado por João e Jesus também foi, e estando ele a orar, João, Jesus é batizado, estando a orar, o céu se abre e o Espírito desce sobre ele em forma corpórea como pomba. E naquele momento do seu batismo na água, Jesus foi batizado no Espírito, e como Jesus é o nosso exemplo, assim você e eu também o fomos quando fomos batizados na água. Quando o pastor impôs a mão sobre você e disse, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você desceu a água, o velho homem morreu, a natureza carnal morreu e nasceu a natureza espiritual. Você pode ter 30 anos, 50, 12, 60, a tua natureza espiritual, no momento que você nasce, nasce como uma criança. Você pode ser um cidadão de 60, mas com uma natureza espiritual infantil bebê. Tem gente que passa a vida inteira cristã sendo um bebê. E tem gente que com pouco tempo cresce espiritualmente rapidamente. Por que isso acontece? Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 19, Paulo diz assim, Não apagueis o Espírito, não extingais o Espírito. Isso quer dizer que o Espírito que nós recebemos por ocasião do batismo, ele pode ser apagado, ele pode ser extinto. Jesus ilustra isso com a parábola das dez virgens. Todas as dez tinham um Espírito, mas cinco delas gastaram a sua provisão de azeite do Espírito e ficaram sem nenhuma. Quando eles acordaram, a lamparina estava apagada. Então... Quando você e eu nos batizamos, é como se nós recebêssemos uma lamparina cheia do azeite do Espírito Santo. Porém, aquele azeite do Espírito tem a duração de 24 horas. No outro dia, quando você acorda, a, sua lampa, a luz está quase apagando e a sua lamparina está quase vazia do azeite do Espírito. Então é momento de recarregar essa lâmpada. Você tem que ir diante do Senhor Deus e diante de Jesus para desenvolver essa comunhão que Ellen White chama ao falar da comunhão de Enoque com Jesus, de comunhão orgânica. E você clama a Deus e Ele enche de novo a sua lamparina do Espírito Santo. E é por isso que a comunhão com Deus é tão importante. Porque no momento que você não vai pedir para Deus não comparece diante dele, você não vai para desenvolver o seu conhecimento de Jesus, o Senhor não pode encher a sua lamparina de novo com o um azeite. E pode ser que você tenha sido batizado com o Espírito no seu batismo na água e nunca mais tenha recebido uma provisão do Espírito. 
Por isso, a gente acaba sendo, muitos de nós acabamos sendo fracassos espirituais tremendos. Para que serve o Espírito Santo na nossa vida? Lá em Atos, capítulo 1, no verso 6, os discípulos estão ali perguntando para Jesus a mesma coisa que a maioria de nós estamos perguntando hoje. Estão perguntando assim, o verso 6 diz assim, E os que estavam com Jesus lhe perguntaram, Mestre, será agora que hais de restaurar o reino a Israel? Eles estavam dizendo assim, Senhor, será que é esse o momento em que o Senhor vai colocar o seu reino eterno aqui na terra? E não é isso que nós estamos perguntando? A maioria das pessoas buscando conhecer profecias e tal. Será que Jesus vai voltar agora? Será que é daqui a um ano, dois anos, três anos? E aí a resposta de Jesus para os discípulos, ela serve para você e para mim, que nos perguntamos isso constantemente. O verso 7 diz assim, E disse-lhes, e Jesus respondeu-lhes, é, não vos compete saber sobre tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Em outras palavras, Jesus diz assim, você quer saber se falta muito ou se falta pouco? Não é da sua conta. Isso é da conta do Pai, não é nem da minha conta, nem dos anjos. Você não vai saber nunca quando Jesus vai voltar, quando eu vou voltar. Só o Pai sabe, quando ele disser assim, filho, chegou a hora, vai, aí eu vou. Então não é da sua conta. E Jesus está querendo dizer o que com isso? Que não é importante saber as profecias? Não. É muito importante. Eu, nesses dias, tenho dedicado todo o meu tempo, desde de manhã até de noite, a estudar as profecias. Me preparar para saber em que momento nós estamos, não se falta muito ou pouco, mas Jesus diz assim, assim como o lavrador olha para o céu e ele sabe se vai chover ou não, vocês vão poder saber se se aproxima ou não, ou como está se aproximando, mas jamais vão saber o dia ou a hora, e nem se está muito perto ou muito longe. Graças a Deus Jesus não parou ali com a resposta para os discípulos, porque eu mesmo passei um grande tempo insistindo com Deus, perguntando para ele, Senhor, eu não quero saber quando, mas eu só quero saber se falta muito ou pouco. E lendo esse texto, Deus falou diretamente comigo ao meu coração, e foi a primeira vez que eu entendi de fato, embora eu soubesse toda essa questão, Jesus dizendo diretamente para mim, Fernando, não é da tua conta, você nunca vai saber se falta pouquinho, ou se falta médio, ou se falta muito. Você só tem as profecias, só isso. Mas Jesus, no verso 8, responde, continua. E diz assim, mas, Fernando, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito, e sereis minhas testemunhas. Jesus estava dizendo, não é da tua conta saber se é hoje ou se é amanhã. Sabe por quê? Porque você quer saber que se falta muito ou pouco, é para você fazer uma entrega, é isso? A sua entrega a mim depende de saber se falta muito ou se falta pouco. Se eu disser que faltam três anos, tem gente que vai deixar para o último ano, para os últimos seis meses. Se eu disser que faltam cinco, pior ainda, se eu disser que faltam dez. Por isso as pessoas querem saber, porque elas começam a ficar com medo, desesperadas. Elas não estudam a palavra de Deus. Elas não comparecem diante de Jesus. Não, não... É incrível, quando começou a quarentena, muitos, muitos disseram, Puxa, agora eu não vou estar trabalhando lá fora. Agora eu vou poder dedicar mais tempo para ler a Bíblia e para orar. Mas rapidamente a gente consegue encher a nossa agenda com outras coisas. Alguns enchem com um monte de coisa e outros enchem com um monte de nada. E quanto mais nada a gente faz, mais nada a gente quer fazer. E de novo Deus fica por último. Se você não colocar Deus no primeiro lugar da sua agenda, quer na quarentena ou fora dela, Jamais, jamais você vai desenvolver essa amizade com Jesus. Jamais a sua lamparina vai ser cheia do Espírito todos os dias. Jamais. Bem, se a chuva temporã começou a cair lá em Atos 2, dois mil anos atrás, quando ela parou de cair, a chuva temporã, a resposta é que ela nunca parou de cair. A chuva temporã cai até hoje. Até hoje. Porque a chuva temporã, ela só cessa quando começa a ser ódia. 
Então ela cai até hoje, ela está disponível para nós. E isso é o batismo diário do Espírito Santo. E é para você nunca mais esquecer isso. O que é chuva temporã é o Espírito Santo derramado em atos como chuva temporã que continua até hoje, está à nossa disposição. E é o batismo do Espírito Santo que nós precisamos receber a cada dia. Como Ellen White diz, cotidianamente Jesus recebia novo batismo do Espírito. Ele comparecia diante de Deus para que Deus pudesse repor as suas forças, as suas energias, o óleo do Espírito, para que ele brilhasse para o mundo daquela época. E até você poderia dizer assim, sim, mas se aquela chuva que foi derramada sobre os discípulos está disponível até hoje e ela é o batismo de ar do Espírito, onde estão as operações miraculosas? Onde está o dom de cura? Onde está o dom, o dom de, 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 de profecia? O, o dom de línguas? Olha, basta a gente estudar a Bíblia e a gente vai encontrar Paulo com um problemão lá na igreja de Corinto. Porque as pessoas queriam todas ter o dom de línguas, o dom de profecia, o dom de interpretação, elas queriam ter o dom de cura, de milagres, operação de milagres. E Paulo diz, essa igreja está uma confusão. Todos vocês buscando esses dons. E eu vejo se manifestarem em alguns dons. Paulo chega a dizer em Corinto, o espírito que vocês estão recebendo aí não é o mesmo que nós recebemos no início. Era um, um espírito diferente. E Paulo diz... Procurem os melhores dons. Em 1 Coríntios 13 ele diz, eu vou apresentar para vocês o maior deles. O dom supremo, que é o amor. Ou seja, também não é da minha conta quais dons o Espírito deseja dar em que época. Paulo diz ali em 1 Coríntios, no finalzinho do, do capítulo 12, ele diz assim, porque o Espírito distribui os dons segundo lê a praz, ou seja, segundo a vontade dele, segundo ele vê as necessidades. E não é da minha conta se o Espírito decidiu derramar sobre eles dons de cura, dons de língua, dons esse e aquele, que ele não derrama hoje, mas ele decidiu derramar sobre nós outros dons que ele não derramou naquela época. É ele quem escolhe. Para mim só cabe pedir o Espírito, porque ali em Atos 1, verso 8, Jesus diz para que serve o Espírito. Ele diz assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito e sereis minhas testemunhas. É só o Espírito que pode fazer com que você e eu realmente sejamos testemunhas do Senhor Jesus. Nenhum maluco vai comparecer a um tribunal, se oferecer como testemunha, e de repente um dos advogados diz assim, o que foi que o senhor testemunhou? E a pessoa vai dizer, não, não vi nada. Mas o que o senhor está fazendo aqui? O senhor não é testemunha? Sim, mas eu não vi nada. É por isso que o mundo está farto farto de gente que se diz testemunha, mas não é. De gente como muitos de nós. Como nós. Você e eu. Falsos cristãos. Como aquela figueira que Jesus amaldiçoou. Nós aparentamos muito. Mas só a esposa, os filhos, o marido em casa sabe quem nós somos. Alguns têm... A ousadia de dizer, eu tenho espírito, eu não tenho, eu não tenho medo de chamar o pecado pelo nome. Eu, eu não tenho medo de expressar a minha ideia e nem, e nem de lutar para que a vontade de Deus seja expressa dentro da minha igreja. Que espírito está recebendo essa pessoa? Quando a gente chama pecado pelo nome, em geral quem chama, chama o pecado dos outros pelo nome. Nunca os seus pecados. E sabe, quando a gente nasce no reino de Deus, Deus dá para a gente um espelho, que é a lei dele. A lei é esse espelho. É para a gente se olhar e dizer, nossa, eu estou muito ruim, muito mal. Eu preciso mais do Espírito de Deus para me transformar num cristão de verdade. E, a, e, e o espelho é para você olhar você mesmo. Mas nós somos tão terríveis. Durante a nossa vida cristã, os altos e baixos, a gente negocia o espelho e troca por um binóculo. E vive reparando na vida dos outros. Quem sabe até nesse momento você está lembrando de alguém que vive chamando o pecado dos outros pelo nome. Um crítico grande da igreja. É porque você está usando seu binóculo de novo. 
Deus vive chamando a gente para usar o, no, o nosso espelho. Devolve o binóculo, pega de volta o seu espelho. Não interessa o que o outro faz de errado. Não interessa o que o outro está praticando, interessa o que você está fazendo. Ame os outros. Seja um elo de união na igreja. E lá em Gálatas 5, verso 22, Paulo deixou bem claro qual é a obra do Espírito na nossa vida. Ele diz, quem recebe o batismo do Espírito Santo nele se manifesta o fruto do Espírito. Ele diz, e o fruto do Espírito é amor. E depois vem todos os outros gomos que formam esse fruto do Espírito, que é o amor. Assim como lá em 1 Coríntios 13, ele diz, eu apresento para vocês o dom supremo, que é o amor. O amor é o dom supremo, é o fruto do Espírito. É aquilo que se manifesta na vida de quem está sendo transformado dia a dia. Quem está recebendo a porção da chuva temporã do Espírito todo dia. O batismo do Espírito Santo todo dia. E Jesus disse, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito e sereis minhas testemunhas. No dia que eu li isso, Jesus estava dizendo, Fernando, você é um arremedo de cristão. Você precisa ser minha testemunha de fato, para que o mundo preste atenção no que você está falando. E isso é só com o poder do Espírito na sua vida. Mas o Espírito faz outra coisa. Jesus diz, sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Jesus está dizendo, primeiro o Espírito Santo faz a obra em você, de transformar você num cristão verdadeiro. Pouco a pouco, o seu caráter vai ser construindo de glória em glória, de tijolo em tijolo, como um, uma parede enorme que vai se erguendo. Cada dia que você comparece à presença de Deus, é um tijolo. Cada dia que você vai desenvolvendo mais comunhão, enquanto você está no ônibus ou no carro, enquanto você está no trabalho ou na escola, e você se linka com Deus e ora, intercede pelas pessoas, pelo mundo, intercede pela igreja, por você, você vai erguendo essa parede do caráter. E aí você pode ser testemunha a outras pessoas. E aí, aí... Jesus está dizendo, aí você vai poder ser testemunho e pregar o Evangelho, como João diz no Apocalipse, com poder, com grande glória. Aí o Evangelho vai, ser, vai alcançar o mundo inteiro e as pessoas vão poder decidir entre a marca da besta ou o selo de Deus. Sabe, tem uma coisa que me chama a atenção do texto de Joel 2, 28. Está ainda nele? Ele diz assim, E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Sabe o que me chama a atenção? É essa palavrinha ali, depois. Pedro, é, aqui Joel diz, E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Bem, se a chuva temporã caiu dois mil anos atrás, e a chuva seródia está por cair, daqui a pouco. E ele diz, e será depois que derramarei o meu espírito? Então, o que será que deve acontecer agora? Se eu estou prestes a ver o derramamento da chuva celúdia, o que deve acontecer agora? Como Joel fala depois, eu voltei um pouquinho no começo do capítulo 2 para tentar encontrar o que Deus deseja que eu faça agora. E eu encontrei no verso 12. Aqui diz assim, Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro, com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, grande em benignidade. E se arrepende do mal. Esse é o nosso Deus, o amor em pessoa. Ele diz assim, sabe o que deve acontecer agora? Agora, você precisa de ter um arrependimento como você nunca teve. É um arrependimento não por fora. Não é arrependimento por medo do que está acontecendo. Porque depois o medo passa e o arrependimento passa. Não é a volta para Jesus simplesmente 
porque você acha que está perto, porque se demorar em cinco anos, vai passar. É uma conversão de uma vez por todas. Não a conversão de aparências, como você sempre fez. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Isso com jejum, com choro e com prantos. É uma angústia que Deus tem que plantar dentro da sua alma, para que você clame a Deus e Senhor, eu quero fazer uma entrega, uma entrega diferente. Uma entrega de uma vez por todas. E que será mantida através da minha comunhão diária com o Senhor, através do clamor do teu Espírito. Isso tem que acontecer. Agora, agora, porque o tempo no qual nós estamos vivendo é solene. Olha o que diz aqui no verso 15, Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Ele está dizendo assim, é, é, conclamem o povo, chama a igreja. É um tempo santo, congregai o povo, santificar a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, sai o noivo da sua recâmara, a noiva do seu aposento, ele está dizendo, é hora de chamar todo mundo, chame os mais velhos, os anciãos, chame os jovens, chame as, as crianças, até os que mamam, porque eu, diz o Senhor, vou usá-los derramando o meu espírito sobre eles e eles vão profetizar, vão ter sonhos e vão ter visões. E se alguém estiver casado, que eles saiam do quarto, interrompam a lua de mel e venham também. Não tem desculpa. Esse é o tempo. Deus está dando uma grande oportunidade para a gente. Mas o tempo é solene. Eu arrepio cada vez que eu leio o verso seguinte, que é o verso 17, quando ele fala como devemos estar nós, os pastores. Chorem os pastores, os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, entre a entrada da igreja e o púlpito, e orem. E diz, orem pastores, e digam o seguinte para Deus, poupa o teu povo, ó Senhor, não entregues a tua herança ao próprio, porque senão as nações vão fazer escárnio deles e vão dizer, onde é que está o Deus deles? Sabe que eu tenho clamado por nós, povo de Deus. Senhor, nos poupa, Pai. Nós somos o Teu povo. Nós somos um povo ainda rebelde. Nós ainda somos fracos, Senhor. Nós ainda, Pai, não temos todo o ânimo, ainda não temos todo o espírito que nós devíamos ter. Mas, Senhor, poupa o Teu povo. Porque o Senhor é misericordioso, tardinho em irar-se se arrepende do mal. Para não acontecer, Pai, que a gente passe a vida inteira pregando que Jesus vai voltar e no fim nós nos perdermos. Porque eu posso morrer hoje, amanhã. Eu posso morrer semana que vem. Ó oh, Senhor, me livre de ter mais medo de morrer de Covid do que perder a vida eterna. Senhor, poupa-nos, porque nós somos o teu povo e nós somos fracos. Mas nós sabemos, Senhor, que todo dia quando a gente comparece diante do Senhor e confessa os pecados, o Senhor nos perdoa e nos torna santos. Os nossos pecados mais brancos do que a pura lã nos dá força para continuar na, na batalha, Pai. Isso é o que eu digo muitas vezes para Deus, Senhor. Eu queria ter coisas melhores para dizer para o Senhor hoje, mas hoje eu só tenho, só posso dizer, eu estou na batalha. Estou na batalha. Querido, eu não vou fazer um apelo para você atender aqui agora. Esse apelo você só pode responder dentro do seu quarto. Se você não tem um quarto só seu, dentro do banheiro que seja. Ou na madrugada, na sala, no momento que ninguém vai escutar. Mas na primeira oportunidade que você tiver. Hoje, você vai entrar no seu quarto, no seu lugar de oração. Quem sabe nessa madrugada. E vai dizer, Deus, eu entrego a minha vida. E na mesma hora vai vir no seu pensamento algumas coisas que você diz, isso eu não queria entregar. E você diz, Senhor, eu entrego isso também, sabendo que eu não tenho poder para vencer. Mas eu entrego nas tuas mãos, eu estou nas tuas mãos. Faz de mim o que o Senhor quiser. Vai ser a primeira entrega. 
E eu estou falando com você, criança, também. Com você, aventureiro, que está assistindo. Porque Deus disse que vai derramar o Espírito sobre você também. E todos os dias você vai fazer isso. Senhor, eu estou entregando a minha vida nas suas mãos nesse dia. E eu preciso do seu Espírito. E se você pecar em seguida, o inimigo vai tentar dizer, está vendo, você fez a entrega, mas não adiantou nada. Mas você vai dizer, Senhor, o Senhor me disse que se eu confessar, eu vou confessar, eu pequei, Senhor, mas me ajuda de novo. E você vai orar 300 vezes se você precisar, porque Ele disse que perdoa quantas vezes você precisar. E Deus vai derramar o Espírito sobre você e vai transformar você de um jeito que você mesmo pode não ver, mas que o Senhor vê. E daqui a pouco nós vamos receber a chuva serôdia. Isso se chama coração quebrantado. Isso é o que brota dos meus lábios tô, muitas vezes quando eu estou orando, falando com Deus sozinho. E de repente brota uma melodia. Acho que você poderia cantar comigo. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar Preciso ouvir Tua voz a me falar Não tenho nada a Te oferecer Somente um coração impuro e pecador mas aqui estou me aceita Senhor toma os meus pensamentos meus dons e meus bens toma o meu coração e tudo que ele tem Renova, Senhor, meu viver, derrama em mim teu amor, quero para sempre seguir-te por onde for, quero para sempre servir-te por onde for. Ó oh, Senhor, nos dá forças, Pai, para termos esse encontro com o Senhor o mais rápido possível, ainda hoje, no máximo essa madrugada, Pai, para que a gente possa quebrantar o coração, puxar do fundo da alma, para que a gente clame com jejum, com choro, com pranto. Ó Senhor, coloca essa fome insaciável, essa sede insaciável dentro de nós. Não deixe, Pai, com que a gente se contente em parecer cristão, mas não ser. Ó Senhor, nós precisamos demais da Tua chuva, do Espírito diária para sermos cristãos e da Tua chuva ser hoje, ó Pai, para completar o trabalho dela, terminar de amadurecer esse grão e nos fazer, Pai, melhores, mais parecidos com o Senhor. E nos dá o poder que nós não temos para essa missão impossível de pregar o Evangelho. Ó Senhor, entra em cada lar aí. Ó Senhor, bate em cada coração, seja de adultos, de jovens, de crianças, de idosos. De nós, pastores, Pai. Precisamos de mais do Senhor. Cuida das nossas famílias, da família do teu povo e poupa. Poupa-nos a nós, Pai, que somos o Teu povo, por misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Foi muito bom estar aqui com vocês. Deus abençoe muito vocês, dirija a vida de vocês. Guarde, proteja e que acima de tudo Ele nos dê a vida eterna para nós todos. Amém. Enquanto o Espírito Santo de Deus tomou o seu cérebro, a sua vida, o seu coração e colocou a sua alma inteira nesta mensagem. Pastor, eu me senti profundamente renovado e eu creio que cada participante também, Pastor Fernando, é, pôde receber esta renovação espiritual. Deus seja louvado pela palavra. Nós vamos agora, Pastor, 
louvar juntos, pedindo vem Espírito Santo. É o hino que nós cantaremos para honrar, glorificar e exaltar o nome de Deus, é, colocando neste momento a finalização desta mensagem poderosa, pastor Fernando. Nós te agradecemos de coração, você é um grande amigo, uma pessoa que Deus tem usado poderosamente, eu sei o quanto você tem buscado, às vezes poucas que nós temos tido oportunidade de nos falar pessoalmente, essa tem sido a sua preocupação. Me lembro uma vez na clínica de São Roque, nós nos encontramos, e ali você mencionou sobre essa busca de ouvirmos a palavra, e o pessoal está dizendo que nós vamos cantar aqui a bendita segurança que nós vamos cantar, do Inário Adventista 240, que segurança, vamos louvar, vamos agradecer, Sim. pastor, e se não for mais, após este hino, eu convido você para dar a bênção final, já sei que você já orou pedindo a, a unção do Espírito, mas pastor Fernando, de coração, em nome de nossa é, comunidade aqui de São Caetano do Sul, receba o nosso carinho, o nosso abraço, tá bom? E que Deus seja louvado. Obrigado. Pastor, na sua, na sua oração, se você conseguir lembrar, tem dois momentos especiais, duas pessoas que estão passando pela Covid. Doutora Damares, a nossa deputada, foi diagnosticada e veio um pedido de oração por ela. E também a irmã Ana Lúcia, da Igreja da Nova Gerte. Se você conseguir lembrar, pastor, lembre dessas duas pessoas é, em sua oração de intercessão por nós. Louvemos, o pessoal da técnica vai soltar para nós agora a música Bendita Segurança. Vamos cantar a todos os pulmões e Deus nos abençoe, irmãos, para a glória do seu nome. Obrigado, pastor. Louvemos. Deus amado, 
Obrigado pela sua graça e pela segurança da salvação. Padecemos nesse mundo, Pai, e pedimos por todos que sofrem, seja por Covid ou qualquer outra doença. Representando todos os que sofrem, Pai, apresentamos diante do Senhor a Damares, a Lúcia e tantos e tantos outros, Pai, que estão sofrendo, que estão enlutados nesse momento. Senhor, acima de tudo, nos ajuda, Pai, a temermos mais a perda da vida eterna do que desta vida. Estende a sua mão sobre nós e nos dá bênçãos para que possamos compartilhar com os outros. Em nome de Jesus. Amém.